ったかなあ、こっちはーす。なんか、あ、声とか大丈夫かなあ、あ、あ、あ、大丈夫そうな気配が俺の中ではする。よいしょ。えっと、これ、七井くんの声も聞こえるもしかして。七井くんの声聞こえちゃってますそれもしながらちょっとなんか大会面白いからせっかくなんでなんか見ながらやろうかなって思いましたおじ強いねうん大会面白いね普通にこれであるいやこれね、正直、時計の俺謎だな。おい、おい、メンタくんのこの女性って誰ですかちょっと待つ。時計別に、なんか、なんか、別に豪気いや、けど、ここで遊ぶってないよな、普通に考えて。ここで遊ぶのはないよね。なにこれが何じゃあ、答えなのあれうわぁちょっとね。よいしょ。いや、えっ、ー、とね、ユリアンセス言うてもだと思いますよ、俺。多分組み合わせ。多分ごごた,ただの、ただの五分、五分とかそんなレベルだと思いますよ。あれ結構意外だなって。あ<笑>、いや、これバーチャー背景じゃないですよ。普通のイエス。ゲーム部屋です。クーラーつけたいんだけどクーラーつけたいけどクーラーのボタンがないなあいましたありがとうございますありがとうございます分かってえこれ何たまたまさあれ若手とあれになってんのこれほん本当に皆さんそういうあれなんですけど、まあ、語弊があるような別に言い方にするつもりないですけど。うん、ビジビキ。ねいや、俺ね、孫さん、時計を倒したよね。俺、孫さんかなり、俺、怪しい、怪しい説、俺、と、あれ、思ってたから、結構勝って、意外だったなって。あのガンダムのやり込みはかなり、かなりやってるなっていう。いや、それね、多分みんな思ったと思うよ。そうでしょ。9月だから。まあ、そういうこと鼻炎、うん、確かに鼻炎。俺、万世鼻炎ですね、言ったらね。これ、こいつどっち精錬か、結局
。金声いい。なんかそう、そういえば、これもちょっとやろうかな。やっぱね、梅迫っていうのもね、ちょっと見ようかなと思った一つの要素、この中で。これって普通にルーザーズもあるもんね。あと3試合か。うん。最大なんですよね浦島さんが見つけたやつここ始まるよ皆さん始まるよあ結構こうダメージ口調のう1410かえっとこの組み合わせはなんかなんやかんや結構狩りにいけるらしいんですよねなんやかんやねまあ、さっきあれか。これ、浦島さんのやつですね。あのー、なんだっけ。樋口くんに、佐古さんがメラト使ってたのか。だからメラさん嫌だったのか、多分。喜んだ理由って。ね、孫さん、やっぱやり込んだときに日和っていう属性がつくんですよ、見てください、これ。ただ、もしかしたら今、ちょっとこう生き生きできてるかもしれないね。あと、環境どう、何やってんだろうな、大会の。PC ですか、今回。わーっと、せつ体力少ないんで、ワンチャン全然ありますね。あ、これ一発で死ぬ。でんでんでん。べべべべべん。おー、これは余裕でえあ、余裕か。え、死ぬの死ぬよな。あ、PC っぽい。ああ、じゃあよかったっすね。最近やっぱめ、みんなやっぱ PC 環境で結構ゲームやってるんで、実際ちょっと嫌なはずなんだよね。うん、ピオラス。使う。さあこの鳥がかなりたわけてるんで、全然ありますよ。全然ありますね。え、知るとかあるえ、知るとかあるかもお、知るかもしんない。知るかもしんない。わあ、今のワンチャンあったでしょ。いやけど、サゴさんがやってるかな。サゴさんやっぱ、サゴさんだもんな。これ、あの、あのピオリ、あ、これ知りました。これで終わりですし、これよくやりたいです。今のワンチャンいったかもね。ワンチャンいってたの熱かったなうん、今のあのガードしちゃったらもう終わりでしたね。これ、ナナイ、ナナイ君の横にして誰だろうクラカンじゃない指導だったら、めちゃくちゃあった可能性ある。はは。え、ゲームやってんのこの人。頑
頑張ってんね奈良井君もねしかもあれだね律儀に毎回コメント聞くんだねあー仮面女子はいはいはいはいああまあとか最近特にまああのー、芸人さんミルダムにもめちゃくちゃ来てますもんねいや、ナネ君は大丈夫。ナネ君はマジで器用だから。いやー、これナウマンいったら熱いけどなもうミカはないわ。ミカ、ミカなんとかいらない。ミカ、調べることがないわ。うん、吉本めちゃくちゃやってる。修造が嘘ばっかり言う。いいじゃないですか。むしろ言葉としては結構、なんかいい使い方してるなっていう印象よ。ちょっと Yeah. え,え,えいや今のわざとだったのかないや今のわざとじゃない可能性もあるあ今のねえっとタッチシューパンミスの可能性もある今補正切りじゃなくてで出なかった早くボタン押しすぎて後ろ入れながらタッチシューパン打って出なくてみたいなじゃね。さすがにあそこで補正ギルはないと思うわ。きち。トリガーがゴミのように消滅してた。あいいね、ごまかしがうまくなってるね、なるね。あ不安波動打ってないおあ超やばい入ったうわあこれは激やばいっす。え死んだ死んだかも。死んだんじゃないあ、ゲージ、死ん。おいおいおいおいなるなるお前す。やめよう。おいこれ多分ね結構あるのよこれとえっとね、いや、えっとね、ラグの考慮とかもあったかもしれないからね、ちょっと。負けの決勝でまだいってるからね。ここめっちゃ話せるじゃないさ、修造さん。
いていていていてんこれ二ビンコンボね。これ最大と。そうですね。こっからの場合は、さすがにこれ多分一、あの減ってる、この、これ。ノーゲージ、ノーゲージ二ビンコンなんですよ。これけど条件が難しすぎてこれはちょっと正直現,あの現実的じゃないですね見つけてこれ無理だっつってね一応こう,こう中縁っていう例えばえっと近いところ近いところでえっとレードをってた時にこれ一応上レードにするんですよあれこれこれ大パンの後とかこれね、ウィリーの人いて、こ時たま持続で当たるときあるんですよ。これ本当にね、これ当たんのこれ。これ当たんのこれ一振りあるはず、確か。た多分一振り、多分一振りあるの、ゆうゆうは。あー残機無理なのか中レあのこの中無力はあるはずい多分一フレこれけど一応ハンドでいけるほらほらいけたでしょ<笑>でこれのこれ持続だったらえっと今のでノーマルして、持続じゃなかったら EX するっていうのが、これ多分超、これあの、本当に、世のポイズン使いがもう、フードすげえってなる。キャラでやって2フレぐらいある ?2 フレぐらいあるか、これ。ライドもキャラ一緒見たけどやっぱり俺ララララがあそこまでいけるっていうのはちょっと分かんないな見たいねこうシビアあそうだ俺ね全然関係ないんだけどなんかもしかしたらこのコンボあるんじゃないかなっていうのが頭の中で浮かんでそれをねやりたいのがあったのよなんだっけなセスで。なんだっけなちょっと待って。思い出した。あの、弾を取って。で中ハートレだってそうだねスーパーあのね連動の限界があると思う多分人間にはまあないのかもしれないねそういうとあれ,あれかもねみんなそういうの好きじゃないかもねずっとだったらできるかもしれないこうやってえー、っとねこれで
あのー、これこれこれこれ吹っ飛んだところで当たったりしないのかなと思ってねいや、いろんなね、ゲストがゲストで来るってことはめちゃくちゃいいと思いますよ。俺も、俺もそう思うわ。いや。だってさ、例えば今日今、俺の配信をこう見に来てくれてる人もいるじゃないですか。みたいな感じで、こう、付き合い方って、やっぱ自分で選べるっていうのはすごい、あの、あると思うんですよね。だから別に、そうやって選ぶ、出てる現状はいいんじゃないかなと思いますよね。ただ俺のことがすごい好きで、フードさんがあそこの場で解説してくれたらもっと、ね、私、僕は嬉しいのにだっていうふうに思ってくれてる人はありがとうございますってぐらい。これはもう本当にね、もう皆さんもう、あのー、着ぐるみとかもね、やっぱりめちゃくちゃいいですよね。着ぐるみってはちょっとあれかもしれないけどね。言い方悪いかもしれないけど。これ他のゲームだったらこれコメントめっちゃ荒れるたりしますかねちなみに俺この試合にめちゃくちゃ出なかっためちゃくちゃ出なかったっすよゆるキャラか<笑>気分はよくないねうんローカルキャだってねうちの奥さん倉持ちがあのワンピースの配信で出てた時にめちゃくちゃ戦えたらしいですからね、キッズに。まあ、キッズかどうかもわかんないですけど。これ出たかったね。けど、出たかったけど、まあ別に出れなくても俺は結構そういうのはなんかあんま、なんかまあいいかな、いいかなとか、まあ、あの主催者の、あの、やることなんで、まあしょうがないなと。ちょっと待ってちょっとやっぱクーラーつけるエボルチョキうんいやいいことよねえ賞金賞金上がってこう正気上がっていこうねみんなの力で、うん、かぶりやなんだろうねまあやろ孫さんだったら俺で出てもいいんじゃないかなって思いますけどねだけど孫さんあの楽しんでねあの全然思わないですよ。これ、梅ちゃんひ、優勝かこれ。あ、てかこれ、ルーザーズかこれ、よく見たら。あ、けど、あれは若手とオジを両方ともやりたかったっていう趣旨はあるんじゃないかな。
さあトリガー吐いてジャンプチューパーわあえぇ、ーえー、いやけど一応 CA あのあれがないんで春国がうおよく抜けたうこれドグラのやつうわでー<笑>まだ死んでますえぇ、ー、これえっと一応しゃがみ台形発動で終わりしゃがみ台形発動でも終わりそうだねえしゃがみ台形発動で終わりなんですよこれ終わりかおおえーいや、今日ね、これね。これは皆さんのプレイのぬる、ぬるかったっす。ここ僕が解説したいっす。これあの、フードガイアでも言ってるんですけど、あの、コンボが余裕な時はミスっても大丈夫なルートをチョイスするべきであると。だから、サマーじゃなくてソニックブームにしとけばよかったっすよね、一応ね。以上、ここは。多分、絶対ミスらないっていう。多分ね、ラグが、えっと、あの、ないんだと思う。一応、あの、ナウマンのミスと、梅原さんのミスの特徴としては、えっと、ボタンを押すのが早い。で、先行入力のが効く前にボタンを押しちゃってるっていう感じなんで、ナウマンと梅原さんのミスは一緒なんですよ。で、えっと、ラグがなさすぎる。可能性がある。普段やってる環境より。まあけど、まああの、世界戦は一緒でした。ない可能性はわかんないですよ。あの、ミスなんてわかんないですけど、俺も触ってるわけじゃないけど。けど、なさすぎるからボタンをちょっと早く押しすぎてる。じゃないかなとは思う。めちゃん強いね。ピシロって操作が超変わりますよ。あ、ラグいってことですよ。ラグって多分そのラグがいっぱいあるのも、めっちゃ早いのも、多分ラグいって言葉でいいと思います。で、どういうラグかって言ったらわかんないけど、早そう。俺の予想は。早、早そう。うーん。予想ね。予想。だから、ソニックブーしないといけないんですよ。俺はチームメイトがあのミスしたら、いや、ソニックブーでって。だ俺もだからポイズンで、あの、蹴り上げで終わらしちゃダメなんですよ。終わるときは。絶対に中レード。ガードされてもリスクがないやつ。そう、ブゲルト。だ俺は、そう、それで、その、それがすごいいいと思ってる。レベルの高いプレイってのは、その、KO を、こう、あ、これ配信、あ、えっとね、ミルダムでやってますよ。忍びチャンネルでやってますよ。この大会。梅原さんの。梅原さんのじゃねえや。なんだこれ。なんか、やってますよ。2オン2。ランダム2オン2。中国の大会とか、もうなんかね、のあの、大会、もう6セット、7セット、ババババと、もっとか、十何セットあって、全体ラグの質が違かったですからね。これは、おそらく、カーノーが結構勝率高そうな感じがする。まず、組み合わせとして、えっと、やっぱり、コーリンがいけそうだなっていう。あと、まあ、やっぱカード強いからな、単純に。うん。
これは行くねいやカーナは普通強いですよもう国内大会強いとかそんなかあの感じじゃないですいい投げこれまあ、ニュートラの利点っていうのは存在するんで。いや、ガンダムズやね。ガンダムズやっぱり一先うわー、滑ったーそうだよね。今のも、押してるけど出ないんだもんね。だから、押してない扱いだよね。え、けど、わかんない。どんなミス川野にスポンサーがついてない理由。わからない。<笑>いや、ニャイスさんとかは、魚群に欲しそうだけどな、普通に。そうだね。あるよ後ろ投げ。えうわあえっとね、ゴブリ近い。ゴブリ近いっす。ゴブリ近いっす。これ何回ゴブリ近いっす。まあ、どっかで買うのが走るんだけど、2回走るんじゃないなになになに走らないか。走らんか。うん、オフはね、もうみんなやってないだろうからね。いや、どうなんだろうな。けど、海外大会、てか日本の、企業ってそもそも全然いないし、海外にスポンサーが作ってパターンが多いとは思うんですけど、海外で評価される活躍はしてないですよね、川野。やっぱ国内での評価が高いっていうのはあるとは思うけど。そこら辺はすごい難しいですよね。まあけど全然、つくでしょって感じ。カワ君のビースト入りは、めちゃくちゃ違和感ないっすね。あ、けどね、カワのは、荒地系に弱いのあるかもしんない。もしかしたら。その安定して勝つやり方で考え方なんですけどすごい俺重要だなと思うのは受け切るんじゃなくて攻め倒すっていう方がいいんですよその10種類の攻めで相手が、えー、と3種類の受け方しかないから圧殺できるけど受け,受ける要するに安定して勝とうとしたらなんか受けるって思う人がいるんですけど受けると、こう攻めてくると。で、自分が持ってる種類が10種類の受け方があるんだけど、相手の攻め方が3種類しかないんだけど、その、そのうち1種類が見たことのない攻めだった時にやられちゃうんですよ。そう、受けるっていうのは、その、相手の攻め方、だからね、カーノって結構人読みすごい入るやつだから、初見でやった時に、結構、あの、自分が知らない攻め方と当たるとやられちゃったりする。で、俺は、結構怪しいと思ってる。それは、あの、そう、実力がこう
いい勝負とかだとあと相手のことが理解してるとやっぱ受けって超強いんだけど全く知らないやつでやった時にそう特に海外勢とかよくわかんない攻めでもうなんかねピカイチの人とか超多いんですよそれでやっぱこうなんだろうなんかスポットスポンサーでえっ、ー、とまあの日本からこうストホールというかそうですけど海外大会出た人を軒並みやられちゃってるんですよねウケはやっぱりそういう部分があると思う。イーフィルぐらいね、特殊だとね、またウケも超うまいんですけどね。あいつはウケって感じじゃないですけど、もうそもそもいないみたいな。イーフィルはもっともしかしたらその上のこう、安定の仕方。そもそもいない。ウケるとかじゃない根本さんとかも結構やっぱそこら辺うまい俺のイメージ根本さんけどうえうえいいいい動きするなえ今さすがに X 使った方がいいだろうあー CM 持っといた方がいいってこといやもう使ってんもんねうわーあるえっとえっと一発けないっすはいそうっすねのセと受けがうんけど受けの方が基本的にはやっぱ有利なんですよねあー美味しすぎるやっぱコーリン強えな<笑>あのあの内容から梅原さんの動き悪くないよむしろ結構いいと思うよむしろかなりいいと思うめちゃくちゃいい内容で追い込んで、僕の鳥が最強だよーっつってやられるという。それど,どうしようもないでしょ。これで大パンだけ V リバ。大パンだけ V リバ。中パンは V リバしない。で、大パンだけ V リバ。いいっすね。カードが逃がさないよりやってんのよ。中パンで。そもそも。あ、これは死ぬ死ななそうだな。死ぬの中央であるなんか変なの。ないよね。うん、攻めはね、宮本武蔵も受けが強いって言ってたんで、基本多分こういう勝負事は全部受けだと思ってください、皆さん。死にはしない。なるほど。川の重ねモード。梅原さん、サマーない。うわーこれいったーいや、やっぱりこれ、ミスの特徴、絶対ラグが少ない。なんか今のところミスの特徴が全部そうだね。これも早い、これも早いからだと思う。早いからボタン早く押しちゃってる。いつものタイミングでボタンを押すんだけど、レスポンスが早くて、あの、ボタンが出ちゃってる。そう、いつも、こう、パーンって絵があって、このボタンを押すと、押した後に、こう、あるじゃん。こう、反映されるのが楽だと思うんだけど、それがないんでしょうねめちゃくちゃいやえっとねラグが少ない環境は多分あるんですよねだからそもそもそのカプコンカップとかの時に確認結構するんですけどどういうモニターでどういう環境でやるかっていうのを事前にこっちは知るんですよでそれで練習するだから別にラグがあるないは正直どうでもいいですその大会のそのの環境と一緒にすることがすごい重要ですよねそうそうそう
。だから、この早いから、どうなるかっていうのも、まあ、俺的には、まあ、いいかなと思っちゃう。まあ、そうですよね。たぶん、あれそうですよね。マラソンでもさ、暑いところで走るのと、寒いところで走るので、多分練習の質とかも違うだろうしね。なんで風車出てないのって。俺、お、みんなの、みんなの応援、もっとしてくれたら、出れたのかな。人のせいにすんなって感じいや、けど俺は PS4 より、えっと、圧倒的に PC 派です。えっと、環境とか抜きにして、そっちの方がスポンサーが多いから、あの熱いし大会とか、今後も広がれると思います。そう、フード見たかったって声が起きれば、呼ばれますよ。で、次、決勝。これ、やっぱ仮面女子のファンも結構見てくれるのかなそう、ピースオーダーだね。中辺キックとソニーしかないですからね。そうよ、PC にしようぜって。俺はフライ対戦できてないかなぁ。まあ、けど。昨日どくらいいたけど家になんか別にお酒飲んで終わったな<笑>どうなかったな勝ちたがい時勝ちたがり終わった後模型が来て飲みましたねどこらねもうなんかよくいるもうしかも何も知らんいきなり連絡来るから。明日いいですかとかつって。お、不味増えてる。ありがてえ。ほんと、ケースケさんのあれ,あれ教えですよ。本当に。ケースケさんが、ゲームするな、雑談しろと。です。逆でしたよ。ケースが一振る。ドグラはね、かなり相談されてるっぽいよ。なんかね。てか、あの、あれなんですよ。えっ、ー、とね、サイクロップス、大阪。あの、基本的に人間的にいいやつが多い。え、俺、俺、ケースケさんって言っちゃう。え、な、みんなにケースケ今井だって、俺、石井ちゃんも、最初は IS、IIA って言ってましたからね。石井ちゃんも、もともとはそのリングレームが、あのアルファベットで、IS、III。あ、おわちゃんか。ば、あの、あの、ばあちゃってるときね。KSK さん。なんかそんな違和感ないんだよな、KSK さんって。おわちゃんっていいよな俺はこう MOV っていうしなあモブとかも言うねあ
。ライブの解説。ライブ。ライブってなんだろう。今の今この、この、この間モブ呼び相当少ないよね。あと、ザンギさんって呼ぶ人も相当少ない。俺、ザンギさんって呼ぶんですけど、これ多分ね、バーチャ呼び。ザンギって、ば、あの、当然バーチャファイターにいないから、ザンギって被んないんですよ。だからザンギさんでいいんですよ。だから当然、なに、俺、まあ、アキラとか、アキラさんとカゲさんとか言わないよ。けど、バーチャファイターにザンギいないから、ザンギさんって呼ぶんですよ。けど、やっぱストーフォーやってからやっぱザンギさんってあんま言わない方がいいのかなと思う。なんか魔法少女みたいな感じとか言われるしどうぞうん Z うん Z 言うねバカにしてる感じあるモブ<笑>大さんとか Z だね確かねどれザンギさんだなそう前回配信で、う、裏原裏原、原宿の裏原周辺にある、熊田っていう、えっ、ー、と、海鮮丼の店行ったんですよ。うまかった。てかめちゃくちゃ良かったですね。ちなみに、えっ、ー、と、日本橋とかにある辻藩っていう海鮮丼のお店があるんですけど、そこを意識してそう。って俺勝手に思いました。多分、結構最近できてるのかな。あの、辻飯美味しいですよ。辻田。あの、ラーメン辻田ね。俺が海外の人に紹介する辻田っていうめちゃくちゃ美味しい、えっ、ー、と、ラーメン屋さん。辻田と、金子半之助っていう、えっ、ー、と、天丼のお店がコラボした、辻飯っていう、コラボして、海鮮丼のお店を出してるのが辻飯っていうのがあるんですけど、それすごい美味しいお店で。んえ、これなこれ。ライブ始まったトヨタ風介、そうです。いや、まあ、俺とニャイさんはめちゃくちゃ行くから、辻田。ライブじゃあ見ましょうか。せっかくなんでね。え、待って、今やってる ?YouTube 行かないといけないの ?YouTube 行かないといけないのこれ。あの、そう、辻田つ、あの、秋葉にある辻田。秋葉っていうか、まあ、淡路町だね、厳密に言うと。ちょっと、ライブ見いや、これ本当にありがたいね。今見てますけど。え、車椅子いるんですけど。これマジの車椅子ですかえ、うるさい音。あの、消します、消します、じゃあの、事故です。ガチ車椅子ですかえ、開幕車椅子ですかだいさん、あの、歩いてたら看望地的反射。うわ、きついな。最近ね、顔出して、あの、仮面女子すごい、あの、可愛い子が多いみたいな、結構あれですね、話題になりましたもんね。あ、じゃないです。あの、こう、入った時ですよね。入った時になってたのか。おお、もう、仮面女子だ出してんやん、顔。またちょっと音うるさがって言ってください
<笑>いいねでこれでやっぱりこう火力が上がったっていうコメントがあの本家の方にあってめちゃくちゃいいと思うこれがあれよね配信よねライブのいいところのんか爪つけてる子を一人ぐらいいてもよかったかもねほ本当にバルログ一人いてもよかったかもねうんしかも多分本当にいろんなこのゲームって今なってて、で、いろんなアイドルとかいろんな芸能の方がこういうことをやってくれてると思うんですけど、あ、ダオさんありがとうございます。あの、俺コメントが優しいと思う。マジで。だから、あの、もう一回やりたいって思ってくれるんじゃないかなと俺は踏んでます。やっぱね、優しさ超重要なんで、ちゃんと優しいコメントをね。いや、マジ、他のゲーム、普通に見た方がいいっすよ。だって、シャドバとかも、もともとコメントありしかなかったけど、途中からコメントありなし分かれましたもんね。いや、家具芸会のコメントは優しいっすよ、マジで。まあまあ、一部、こうね、こう荒らすっていうかさ、まあなんかこう、何、不満がある人っていうのは当然いるんで、それはまあいいと思う。LGL とかやばいんだ、ロ。マホさんとかこれ混ざってくんねえのかないやけど、それはさすがにあれかこれはこれでさすがにあれよねなんか変にコラボしたらさすがに相手嫌だよねファン、ファンがね。そこ難しいよねこれさ、マホさんがさ、ここにさ、バーンって入っててさ、こう、なんかやるとするじゃん。そうすると、アイドル側の人たちはさ、嫌だよねそうだよね。けどそれ面白そうだよね。それ炎上するの。けど台本よ、台本。台本としてやるんだよ、当然。それは孫さん、それ孫さん炎上したらそれしょうがないよ。孫さんが炎上する死ねとかやれんのね岡岡村隆さんとかそうだよね。めちゃくちゃや,やるやん。まあけど。完成度が高いからとかあんのかな。ちゃんと練習、踊りを練習したりとかあんのかな。格ゲーの試合中にボタン押されるようなもん。<笑>うん、まあけど。俺がさ、奥さんのグラビアを俺が、俺が写真撮ったやつ。まあ、し、あの、当然、指導っていうか、あの、こう撮った方がいいよって言われながら俺が撮ったやつ、なんか、どこ、あれなんか、掲載されたんですよね。それ許されたんじゃないですか。それね、めっちゃ練習しないとダメよね。クラムチの決めたいきなりフードの気づいたけどどう思ういいでしょう<笑>人妻のケツ見てるっていう自負があるんだから夫のケツ出てきてもいいでしょうそれは
、全然関係ないアイドルのケツ見てたら俺が出てきたらもうそれはどうかなと思いますけど。俺写真撮るときも、俺いかにして鏡とかで自分が写るのも何枚か撮ったんですよ、わざと。今日なんかやっぱ撮んなかったですね、それね。こういうのげなんかそのあるんじゃないみたいな感じで、もうめっちゃ写ってんですよ、俺。鏡の反射とかで。撮ってる。それはもう余裕で撮んなかったです。似合わせ写真、まあ、似合わせ写真もクソもないですけどね<笑>だって俺が撮ったっていうあの触れ込みっていうかあれですからねちなみに俺はお尻は全然綺麗じゃないですよねこれねなんかね腕とかもそうなんですけどあけど最近に綺麗になったのなんか石鹸を変えて腕とかもねなんかね結構ボツボツみたいなのがあってでも、まあ、まあ全然いいじゃないですか男男ってまあそんな気にしないじゃないですか俺も気にしなかったんですけど今日なんかね、金持ちが、そう、なんか、そう気,気になるっていうか、こう、石鹸変えると、治るかも、みたいな感じで、そう、違う、普通、なんか、石鹸変えて、治って、おけつも、アトピーじゃないけど、なんか、うん、ぼ、ぼつぼつみたいのは、石鹸変えたら、だら俺だけの石鹸みたいな感じでやってました。俺の城安いよね。いや、何の石鹸か分かんない。黒い普通の石鹸。こう、こう何、何プッシュで。めちゃめちゃライブしてんな。それにしても。めちゃめちゃライブしてんな、これ。めちゃめちゃずっとライブしてんね。いや、いいっすよ。全然いいっすあえっとね確かに睡眠ちょっとやばいんだよな最近な今日はまあ結構寝れたけど何時に寝ても7時前に起きちゃうみたいな朝のこれはねほんと習慣なんで皆さんあの,あのネットゲームにはまんない方がいいですよって7時でボスが出るんですよ俺がやってるゲームだどんな疲れても7時に起きるんですよでなんか2時間ぐらいゲームやって携帯ゲームやってまた寝るみたいまあそういうやつは多分いっぱいあると思う俺,俺以外にもトラハズいや MMO はむしろあの配信見てる人と一緒にやりたい正直お、終わりそうかこれ、けど、どういう感覚なんだろう、みんな。お、なんか、えどういうこと新キャラが、なんか全然知らない人たちまていませんなんか。誰ですかどういう、本当、ギルドね。仮面女子か<笑>それはずちょっと面白いでしょキャメロットチーム全く分かんないですね、M、FF14 やんないっす携帯でやりたいあの V4 は出ましたよね最近ね V4 ってねちょっと興味あるプロゲーマーチームけどプロゲーマーチームっぽい見た目ではないな。クロットペアはなんかまだやんなくていいんじゃないかっていう話でやってないっすね。すごい楽しそうだなと思ったけど。えっとね、あの、この原神っていうの
をやろうかなと思ってる。あれ、ロストワークえロストワーク原神なんて原神だっけな原神って読むのかわかんないけど。原神は、むしろ七井くんと一緒にやろうかって話してる。むしろそれトラハも七井くんと二人で一緒に始めようっつって始めたのがあれなのよ。で、七井くんは速攻やめた。と俺はもう半年ちゃんと続けてるっていう。ただまあ、あのまたこうね、やめたのはしょうがないんで、またすり寄りますよ僕は。次はもう僕マジでやりますよみたいな感じで。これリネージュやってました。リネワン。リネワンを2000年最初の頃に3、3、年とかじゃないか、5、6年とかずっとやってたのかな。やっぱあれが、あれがあったからね、すごい、MMO っていいもんだなと思ってやってます。リネージュのサバベガサバです。ベガサバでやってました。超やってましたよ、なんなら。あフード出てます。25日。25日からですよ。いや、これはね、本当に嬉しいよ、これ。おいおいおいおいおいおい。三人目誰の、あの、人の名前言うのかなと思ったら二人で終わったじゃん、今。今、今そこでちょっと俺緊張感走ったんですよ。三人目俺呼ばれるんじゃないかなと思って。よって寝てなかったですね。真帆さんのでも大概よくわかんないけどな。確かに、え、23時って本当え、23時って本当二 ?23 時ってありマジか。ゲ,ゲームショー録画かな録画かなどうだろうなわかんないねどうだろうねもう声で何も言わないよってどうなんだろうねハハハ白っぽかった<笑> TGS って俺なんかやんのかな今年 TGS ってね本当に今までなんかねドキドキイベントなんですよなんか TGS に仕事があったりするとあ今年俺結構見られたんだなとかなんかそういう風に思ったりするんですよね。出ないと、やべえ、多分今年何もなかったんだな、みたいな。だ TGS ってのはね、結構ね、ドキドキするイベントだった。こう、何発表が楽しいとかじゃなくて、一つの一人としてのなんか指標っていうか、なんか、こう、見られるものみたいなね。そう、査定イベントだね。
こだまチームイベントあ,あれ去年はありましたよね、G スタね。そう、しかもね、やっぱあるのよ。で、お母さんに、俺、あの、あの、幕張から一駅のとこ住んでるんで、快速、快速、快速で。だから、あの、よく俺の家に、こう、拠点で、こう、ゲームショーから通うっていうのをやったりするんですよ、4日間。お母さんとかに、今日は誰か、泊まりくんの今年のゲームショーは、みたいな。けど、ごめん、俺がいない、みたいな。こう言ったりするんですよ。すごいね、きついっすよね。なんか。きついってか、まあ、しょうがないですけどね。ただただこう気まずい空気が流れるという。もしかしたらザンギさん行くかもしんないよみたいな。俺あの別に俺がいなくてもあの勝手にあの家でやってもらう分には構わないんで。でそういうのありましたこのもう9年も経ってるんでね。俺がいなくて来たパターンとかあるんじゃないわかんない。けどそんぐらいあの仲がいいし、うちのあの家族はもうすごいあれだから。あの、大会とかも来てくれるし、ちゃんと、そう、あの、なんだろう、やる。あの、あれ作った、時戸のあれ作ってましたもん。なんかあの、こう、あの、何でしたっけ、こう、うちわとか。そう、うちわとか作って、こう、あの、TGS 振ってましたよ、時戸の、うちの家族は。よくわかんないでしょ。どっち優勝予想えっとね、ウィナーズ、えっ、ー、とー、サコナウマ。で、ルーザーズ、孫梅原。これね、めちゃくちゃ難しくて、これむっちゃむずいんですけど、めちゃくちゃ梅原さんが負けなそうと思う。これ別に梅原さん忖度してないです。皆さんのことをよく言うっていう感じじゃないんだけど、あ、時々あるの<笑>あ、そう、あれ俺見てなかった。ごめんなさい。最近ね、ちょっとあの、脳の方にちょっと問題があって。あの、言葉とかも出てこないですよ。キャラ、人の名前とか。見せた見せた。めっちゃ見せたよ。<笑>ちょっと待って。最後どうだったっけちょっと待ってね。あれ、メルさん勝てなかったかあるのに。そうか。で、あのー、川のね。え、待って、川の時戸川の時戸ね。川の時戸。え、これは、えっ、ー、と、簡単っす。えっ、ー、と、普通に、えっ、ー、と、ナウマン、サコさん、ユーリス。これはナウマン、サコさん、ユーリス。カサミスああ、皆さんカサミスしてたね。ミスしてた、ミスしてた。ミスしたわ。これね、やっぱね、一先なんで、これ一先って、純粋に、残機にやるやつが偉すぎる。ザもう純粋に。純粋にね。純粋に。え、どっちが強いか。俺は時と顔だと思う。どっちが強いかだね。これ、賞金超高いですよ、これ。これ、優勝300万とかじゃないですかどっちが強いかと俺、時々買うのが強いと思う。けど、一先なんで、普通に有利だと思う。俺はちゃんと見てますし、だから、だから,だからね、やっぱり一先の感覚じゃなかったんだと思う。やっぱさ、なんか、この、内容で見るじゃん。要するにさ、勝ったか負けたかって、体力が減、なくなったかどうかって話であって、俺ってどっちかって言ったら、やっぱ内容見てるんですよ。で、多分内容見た感じ、梅原さん勝ってたんですよ、川野に。で、結果的に梅原さんが死んでたっていう話なんですよ。けど、内容は俺川野より梅原さんの方がいいなと思ったし、勝ってたから、俺そういう間違いをした。だからまあ、そんなになんか俺、あんま、なんか悪いことしてない。あら、内容は梅原さんでした。
、内容かってますよね。見てるところが多分違うんですよ。普通に。みんなだからあの体力ゲージしか見てないでしょ、下手したら。もう本当にもうすげえ見てるんで。くっ。だから俺の中でもうスッてなっちゃうんですよその勝敗の部分はもう本当にで俺そのそういう俺大会を企画しようっていうのもあったんですよ逆に言うとその内容で勝ち負けを決めるみたいなあるじゃないですかそういうそういうのもいいなと思ってフィギュアスケート的なね内容がいい方が勝ちみたいなそういう大会もすごいいいなっていうね<笑>大会にも呼ばれず人狼にも呼ばれずいやけどみんな来てくれてるんでありがとう救われてますそこでしょ重要なの今第3の可能性を見たねあ、俺ね、そう、ちょっと黒の時、人狼ね。えっと、必死になって喋る傾向があるじゃないんですよ、これ。これね、なんでダメなのこれ分かった。話すことを事前に決めてるから、あの、入れ込んじゃうの。話の、話の内容が。俺は、こういう来たらこういう風に言うってなるから、普通、言われました、考えます、言い返しますってやるべきなのに、もう、想定してるから、やばいの、入れ込み方が。だから、必死に喋ってるの見えちゃうの。だから俺はそこも考慮する、今後。こう、多分、一個、梅原さんみたいに、こう、こう上見る、見るよ、一回。こう、なんか、上見て、こう考えてる風で、やる、やりますよ。もう、わか、もう、答えることは決めてんのに、もう、そう、そういうことやります、今後は。と、確、確認風で。<笑>まあ、俺、どっちかって人、人真似、真似っこすかね。考えてるかバレるメンタリストにバレる上向きましたねとかれんのそう苦の時そうなんですよこれね俺やっぱねやっぱその客観な的にないなあとなんかそのディベートの基本は、まあ、人の話を聞いた方がいいってあると思うんですけど本,本来は黒だったりとか黒じゃなくてもいいんですけどこう、手がさ、こう、二人とも上げるときあるじゃないですか。はいはいはいはいって。そのときは、相手で喋らす方が絶対いいと思う、俺は。もう絶対嘘。絶対嘘なんだけど、自分から情報を出すと、相手がそれにくっつあの、かぶせて情報を変える可能性があるから、基本的には、相手に先に喋らせ、喋らす内容あって、クリティカルなことを言うっていうのは、これディベートの基本なんじゃないかなっていう。わし思いますああ忍びでもやったんだね人狼ね今日とあれ人狼って何つうか知るからでしたっけじゃあ7時ぐらいまでやってあれかな8時か今日はあの出ないです僕は20時まであってあの黒人さんとか誰かに渡して私は消滅しようかな詰め込みながら見ときますわ。感染ってありなのいや、俺は、首じゃないと思ってる。これは結構自信あるわ。ええー、なんかね、いや。なんか散らしすぎるのもなぁと思っちゃうなぁ。完成微妙じゃない俺ね、完成は、今回は一応、しないかなぁ。そう。てより、俺、やっぱ人狼ってすごい楽しくて、むしろ人狼の恩恵もすごい、やっぱ今日の配信、前600円みたいな多いなと思って、それ恩恵超受けてると思うから。あ、けどダメこれ。今、あの、ニューフードになったんですよ、俺。ニューフード。知ってますニューフード。ニューフード、知ってますみんな。何が変わったか。
、そう、答えを出した。こ俺ね、答えを最初に、もう、もう何決めつけて物事を話すっていうのが、今までのフードなんですけど、変えました。あ、トロさんありがとうございます。タピオカありがとうございます。ニューフードはみんなの意見を聞く。あ、いっぱいありがとうございます。タピオカ美味しいです。タピオカ。ニューフード。どうも、やっとがいいかな、みたいな。あ、すみれさん。ゲレ、ゲレマルさんもありがとうございます。あ、もぐしさん。ゲレお、あるんです。ユーザーさんあるんです。そう、みんなに意見を聞く。そう、パクって言いますよ。エイタも。エイチ、ハースストーンのハハハかな。お、顔のいい顔してんな。あいばれず、あずしは、いっぱい、ありがとうございます。音、なんか、すごい。一人入れるとみんな入れてくれる。ありがとう。タピオカ。タピオカなんか時間でね、あの、もらえるらしいですよね。キーザールさんもありがとうございます。さあ、マクシさん、ありがとうございます。アスフィーさん。アズフィーさん。おなんかマスクしないといけないのの、のずきたのマイストロさんあります。マイストロがあります。タピオカ。皆さんの懐にあるタピオカ。開放してみませんか皆さん。6人ボーナスで。これ6人ボーナスって。あ、ジャルさんありがとうございます。そうだ。皆さん今、ジャンプしてください。ジャンプしてください。ジャル、川中島の戦いさんありがとうございます。ジャンプしてください。おい、おい、はい、はい。お、すごいすごいすごい。すごいジャンプ。めちゃくちゃ持ってるじゃん。タピオカジャンプしていきましょうか。タピオカジャンプ。すごい、みんな<笑>。いいっす、いいっす、いいっす。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。すーごい<笑>。始まるよ、みんな、最終始まるよ<笑>。ログインボーナス、すごいな、これ。タピオカ<笑>、全盛期のタピオカバリになりましたね、これ<笑>。あ、これ、若手対決。<笑>もらってろまあ嬉しいす,すごい嬉しいですギフトのバッグに詰まってるタピオカ出してみようか皆さんあ待ってちょっと一応一応閉めますよさナイス確定やねおいいよ<笑>一応ねこれねコーリンはやっぱたまにやっぱ弱いっていうこれたまに弱い俺はたまに弱い派ちなみにけどねたまに弱くない派がいるんすよね誰か忘れたけど、誰だっけな誰だっけが言ったんだよねなんか飛んだ時の火力が高いとかっつって、弾をね、全キャラじゃないかなって思った記憶がありますわ、うん。その時言い返したかどうか覚えてないけど。もうその時点で強くねえだろうと思ってよね。皆さん試合始まってるよ試合始まってるよ皆さん試合始まってるよまた見てた抜きさえんの抜きさえんの抜きさえる抜きさえねあたるき<笑>そういうこと<笑>あタヌキフト抜きさん。いいっすね。抜きさん、ありがとうって。ああ、なるほどね。なるほどね。下段ね。えっ、ー、と、これは食らっていいっすね。で、ここの後の弾がやっぱすごい強いんで。ああいってけど。まあ、投げ食らう。いや、けど今の投げ抜けの方がいいよな。あ、終わったリーチです !300 万え、これ時どうユリアン出すのこれユリアン出すのこれ。ちなみに俺が時どと組んでたら、絶対ユリアン出させないから。
、あの、今日を、今日を見ようって説得する。わかった。お前の、その、遂行な気持ちはわかったって。けど、今日見ようって。超言う。マジで。頼むわ。つって。いい。今日、今日だけ全力で頼むわ。を、マジで言い,言い続ける俺は。そ,そういう遂行の気持ちはいらないっていう。これ優勝300万でしょいや、お前が300万に興味ないのはもういい。わか、わいいって。俺はもう本当に、もう、親孝行がしたいみたいな。もうなんかもう、三、もうなんかテンション下がるぐらい言いますわ。いや、時々のゆりはいまいちじゃないんですよ。豪気が強いんですよ。ここなんですよ。だって今ですよ。ゆりは使いたきゃ、お前150出せよって。そ、それ面白いですね。崩しとして。<笑>それそうっす。いや、これ多分、これカバのね、これカバのが多分今後配信あると思うんだよ。これ負けた時にね。で、それで、カーノが、いや、あの時に、本当は豪気使ってほしかったんですけど、えらい<笑>カーノ泣いたね、多分これ。カーノがなんて配信言うか。カーノが、こう、本当に情に訴えた可能性ある。メラト豪気ってすごい組み合わせだな。メラト豪気ってあんのこれ。次のカーノの配信ちょっと皆さん。こ,これ聞いてみてください。これ、この局面、どう、何をやったか。勝手に時戸が、合計選んでくれたのか、その、本当にもう、泣いたのか。え、とか、サコさん、そんなにやってんの氷。ちょっと変わるんだけど、そうすると。まあ、俺に氷はないと思うんだけどね。氷っていうか、メラとね、これ。メラとはないと思うんだけど。ちょっと本当に皆さんちょっと確認お願いします、それの。そう、この状況はメラとあんま強くないですね。あ、これね、えっとね、時々もうぬるいっす。<笑>ぬるいって<笑>。ちょっと上からすぎるんだけど<笑>。と、基本的にメラと、メラと戦っていうのは、メラと、えっと、相手、玉っていうのが、の状況は結構強いんですけど、メラと相手、玉が離れてるっていう状態は、えっと、メラとめちゃくちゃ弱いんです。状態として。で、さっきの状態は、メナと、ゴーキー、玉は結構離れてる状態で、わざわざゴーキーが下がったんですよ。あれは、ちょっと対策がぬるいです。むしろ前に行った方が良かった。技食らっても別に痛くないから。さあ、発動投げ。うわよくわかんない対策あ、ただありがとうございます。ただありがとうございます。これ今大会を、あのー、ミルダム YouTube でやってる、あの、ツオツオの大会の解説を勝手にします。<笑>なんで、あの、スト5に興味ある方は、ぜひ。何それ。早すぎるでしょ、今の。<笑>お、サンガンダムね。いやー。これは、えっ、ー、と、トゲドが超有利で、えっ、ー、と、CA がたまるんですよ、この展開って。ト,トリガーと。おっと、そう、ないんだ。使わず。あ死なない。死なない。そうだよね。これはこれ最強。おっと、触って触ってる。カーノ触ってます。カーノは喜んでます。カーノは喜んでます。トゲドのこれいいところだね。今、俺の動きどうだったみたいなアドバイスを聞くのよ。どんだけ
、フラットなんですか、時戸は。人に、人っていうかその状況をね。あそこでちゃんと、その聞けるっていうのは、あの、なんだろう。調子に乗ってない。人として調子に乗ってない。今ので、もし、え、俺のプレイ今の、めっちゃ上手くねみたいな。だったら終わってるんですけど、時戸は絶対そうじゃない。ちゃんと内容を聞く。明らかに年下。もう15個ぐらいした。13個ぐらい年下のやつに聞くっていう姿勢。めちゃくちゃ、あの、僕は、あの、関心が、好感度がありましたね。いや、けどここは一応、あれですよね。あの、一回リセットしておきましょうか。俺を経由してみんなの好感度も上がりましたよ、時戸の今の。時戸本当にいいやつですよ。これは、あの、サコ・ナウマンチーム予想です、僕は。五先対決なら、えっと、ウィナーズ・ルーザーだってもらう時戸カーノーする。時に好きなやついないですよ。俺、海外でいつも時戸の後ろいるから。ああ、これ勝ったら150万。え、けど確かに2位もさ、賞金高いっすよね。100万くらいあるよね。ええ、え確認何この大会超参加してたけど。<笑> 4位、4位30万ってのが終わってるわ。どういうことよ。欲しいわ。発動えっとね、やっぱ投げの圧があるキャラなんで、桜っていうのは、思ったより逆転力あります。おおいいと当たり方これ投げ、投げ、投げ。これ、後ろ投げで終わり。後ろ投げで。ナウ。ナウ今出たな。150万円あげないよ。<笑>あげないよ。ちなみに、時戸は孫さんとめちゃめちゃ好き。これ間違いない。この大会ギャラあるでしょわかんないけど。ギャラあると思うよ、俺。俺、あの、85年生まれは、のやつは、まあ結構やっぱ、いいなと思ったんですよ。一個上は、危ねえやつ多いなと思ってるから。すーごいマニアック<笑>。もう中断超偉いあー今の超偉かったえっ、ー、とこれでえっ、ー、とリーチえコンボミスことでえっ、ー、と死にますねあえっ、ー、と死ぬんじゃない死なないなにこれなんだろうねなんだろうねショーが始まったね,ねショーが始まったよってねちなみにえっ、ー、とー今のジャンプ台形の春国札は、えっと、ファジージャンプで避けれます。一応。あれは、タイミング、ジャンプで避けれるんで、やると、タクではない。けど、できない俺も。調べたけど、えっと、取れ物だとできる。けど、実践値だと、状況が多すぎて、やっぱやるのが超むずい。85年代はもう一番の世代ですよ。だって俺黄金世代ってチームで遠い出てましたからね。俺、悪は、あの、機関棒マックスっていうね。まあ、その悪はの前はむしろ一くんっていう、ね。一剣ってね、昔いたんですけど。で
、勝手に黄金世代っていう名前で、ストホーの時に攻撃。で、抜けれなかったです。予選、弱すぎて。そんぐらいいろんなところで豊作である。これ85年ですよ。だから俺、時井戸、ももち、MOV とか。あそこら辺一緒。そうジャスティンとかね、ブーンコとかインフィルとか。あ、そうそう、一軒って怖そうなやつ。そうそうそう。<笑>ネモさんは一個上。ネモ、マゴ、ニャンシ、キンデブ。一個上。カオロがなんてつぶやいたのかな。今日だけはシュンクスタズ大好きです。リセット。いや、これね、やっぱね、時々、俺結構大会も一緒に、いろんな大会組んだけど、やっぱ、勝つよね。ボンちゃんは1個下。ボン、ハイタニ。は一個した。け、俺は、えっと、自分のことおっさんだと思ってるから、ここ結構違いがある。さあ、また同じ。85、2月はやべえがわ。やばい、やばいんじゃないわかんないけど。やばそうだね。板山、梅原、同い年です。えっと、ん俺の4つで。もう4、今年4時とかですよね。で、えっと、AB 型、2人とも。2人とも AB 型です。サコさん最、そうですね。サコさん、おない、あの、言ってますよね。ゲマビとサコさん一応同い年かな。ゲマビとサコさん同い年。わいー発動。いやー、いい、いい選択肢だ、やっぱ。あ、カモ超丁寧だなーカメハジおおなるほど今の一発圏内で終わる選択肢ですねうえこれは死なないうーんやっぱカーマちょっと丁寧すぎるな今のはこれニュートラルとかってかま構えんのもこれはいや、けど間に合わないんじゃない間に合わないんじゃないかな多分無理だと思う。ああ、間に合う !AX 勝利じゃない ?AX 勝利でもしかし。うん、今のは受け身だし、AX 勝利で勝ってたんじゃないかな多分ね。取らなくていいよねおれかっこいいプラー漏れたおお最大ここに来て最大ここに来て最大っすかこ
これは、えっ、ー、と、まあ、むずいよね。どんなミスよ。<笑>どんなミス知らぬ知る知らないんじゃないあ、死ぬか。スクショタイムはね、あのうちの妻も LINE ライブの配信あるときにスクショタイム設けるんですよね。重要らしいですよ、スク,ス,クホスクショタイムは。ただ、えっと、やっぱ投げなんですよ。このキャラって。投げいい、偉い。これ投げなんですよ、このキャラ。おお、確定ステップはダメだよ。カードのステップはダメだよ。ああ、これは勝率低いな。これは結構勝率が低い。言うても。うわっええー、ちょっとあるちょっとあるちょっとあるよちょっとあるよ、これ。うわ、あるようわー安いえ安いのにうすごい勝っちゃった。これね、これはね、川野さん、ちょっと今ぬるったポイントありますね。ちなみにえっと鳥が入ってこよかったっすえっと打撃系トリガーだあ打撃系の V リバだったらえっと鳥が吐かないで V リバ入った方がいいんですよけどあの局面ってもうもうヒット発動って存在してないんですよねだいたいもう当たったら終わっちゃうから攻撃が生発動して牽制に氷をつけさせたりとかいつで、いつ俺は走るよっていうのを匂わせて戦った方がよかった。だからあそこで時田が後ろで生発動でもいいよ、生発動でもいいよって言ってたかどうかも結構重要、これ。そう、生発動して強くする。それをしないで負けたらもったいないと。だ時田が言ってなかったらこれ時田の、時田が悪く回る。と僕は思います。俺はいいよ。生発動しろ、生発動、生発動いいじゃん、生発動いいじゃん。まあ、難しい。まあ、本当に実に難しい。けどさ、なんか例えばバーディーだったら、対バーディーで EX セットガードし V リバとかすると、すごいなんか、えっ、ー、と、確定が取れるとか、まあそういうのがあったりする組み合わせは、えっ、ー、と、良かったりするんだよね。ポイズンのあの EX で有利取るか、やつガードして V リバすると、あ、確定が取れるみたいな。それなら大丈夫。使わなくてもいいんだけど、多分さっきからそういう多分大してないから、まあ、基本生発動でいいし、いいでしょうと。ヘッドホン全然聞こえるでしょ聞こえる聞こえる。トリガートリガートリガーってやる。押せ、お、押してやればいいよ、むしろもう。俺そこら辺長期なんですよね。押したらさすがに失格になるのかなって。そ<笑>の辺なんのかな。ルールやんのかな他の人のボタン押すってあー俺けどあるかな大会ではないけどそういうなんかてかビーマンの時にさ皿はやってもらうとかさこのボタンやってもらうとかやりましたよね昔ねねえサルタントやってましたよね。それとなんか同じ要領ですよね。立ち替えだろ、遅いでしょ。<笑>相手の渦。このステージもね、あの、あの、結構大会でやってますよ。ちなみに。それも企画で結構あるよねえっ、ー、そっちなんだあべあれ結構当たるからおうまいうまいあ
。あ、今のうまかった。今のうまいし、めちゃくちゃ印象が悪い。時とかすると。その、波動拳の抑止あるんだ。要するにゲージが溜められない、溜まんないから、あの、トリガーゲージとか。逆に波動拳ちょっと打ち放題じゃんっていうのに対して、結構。ちなみに、えぇ、ー、サッコサップよくないよ。えっと、メラとは体育館、え、死ぬ知らないな。あー、これは行くね。おめえよ、すごいナウマンの笑顔。ナウマン、ナウマンの笑顔。ビート前にはダブルプレイを2人でやると赤番されるらしい。そんなんだ。いいね。カーノもやんなかった。トリガーだね。無駄に入れ替わって。うわ、しかも有利。うわ、サコさんペース。しかもトリガーもめちゃくちゃもう一回溜まりそう。そうだね。弾、弾重要だね。火力出る。これはトリガーと CA が同時に溜まるパターンありそうです。えっと、そうすると。うわー。いいっすね。これ、これ、これ、これ、これは、えっと、CA ゲージもないんで、逆転力が超薄い。C、えっと、かつ、えっと、これね、わざとサコさんやってます。おっ、ないかこれもしかしたらもう一回しゃくれつきたら、吸い込んで生発動。えー、っと、ダウンしない、画面端。で、とりあえず生発動だよね。で、これ終わるんじゃないうわ、まあ、ボタン押すよ。うわ、よくわかんない。わあ、おかしくなった。<笑>いや、サコさんいい,いい動きしたな。これは嬉しいだろうね。ほら、どう俺の、やっぱ予想通りだったでしょほぼほぼ俺の予想通りだったね。なんならこれ。リンカちゃん、私立チャンス、上がりましたね、これで。あ、抜きさんありがとうございます。ね、セイング、衝動教師とか、いけるようになりました、これでね。ガトロさん、ありがとうございます。今井さんありがとうございます。誰と組んだ連勝できましたえ、多分時、いや、さすがに時田梅原だと思うな、さすがに。正気よな、馬。確かに。今年一番稼いでるかもしれない。あ、野口さん、ガベディ。いろんな、ありがとうございます。パンありがとうございます。パンありがとうございます。え、アバルトの大会ってなんですかじゃあ、せっかくなんで、まあ、大会見るアバルトの大会ってアバルトの大会もう、すごいね、最近ね。ジジーマンさん、ありがとうございます。ケーキ、ケーキ、おいしい、ケーキ、おいしい。ケーキ、ありがとうございます。はい、ニワさん、ありがとうございます。300も欲しいよね。けどね、あとね、最近すげえね、良くなってきたのはね、あの、賞金手に入れておごれっていうやつが、ちょ、ああ、みんな、どうした、どうした、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さん。先ほどタ、あの、タピオカ、カバンに入ってるタピオカもほぼ全、あの、放出させたと思うんで、次はパン、パンになりますかね、これ。パン待ってた。ありがとうございます
。パンツ、これパン。皆さんのカバンにあるパン、タピオカ。ものすごい勢いでくれます。ありがとうございます。すさまじくくれます。ありがとうございます。一番パン、食べ物、食べ物がね、本当に一番嬉しい。食べ物、一番嬉しいです。ちょっと、ちょっと、あの、あれ見てますわ。その、JCG、アバルト。ちょっと、ちょっと見てみる。あー、ほんとにありがとうございます。みんな、すごいです。めちゃくちゃ飴玉とかもすごい。うん、怒って、ちょっと大会勝って怒ってぜが、いなくなったんですよ、ほんとに。俺は結構あの反論してましたね、それに対してはね。あ、はずこんにちは。あなたの持ってるケーキを。飴玉を、すごい。吹き上げ、吹き上げさんありがとうございます。さあどうぞですかもういろんな、食べ置きありがとうございます。吹き上げの連打が。すべての食べ物を。あ、初見さんおごって、いいですよ。その前にけど、ぜひお願いします。前反り。大会を、え、これ、これ、あの、やってんのこれ、この大会。アバルトって、これ。これどういう、あれですか誰かちょっと。エボ優勝の時、エボ優勝の時はむしろ逆っすよ。エボ優勝の時はバーチャ勢が、もうめちゃくちゃあの、あの、バーチャ勢やっぱ大人なんで、みんな俺ら年上で。もう超歓迎。もう飲み会やって。で、当時の、えっと、バーチャファイターのプロデューサー、ユーサー小野さんとかのみたいな感じですよ。の、えっと、片桐さん来てくれました。片桐さんも、その新宿で飲み会、ただ本当にあれですよ。ただのバーチャコミュニティ飲み会に、風俗優勝おめでとうって来てくれて。なんかあれですよね、ちょっと、なんか文化。か本当にもうお金も当然出さないし、むしろ俺が小切手見せてあげますよ。1万ドルと小切手。俺財布に入れてたんで。ちょっと渡すとき怖かった。あのね、ギャグで破く可能性ある人とかいるんですよ、本当に。え、ほちょっと怖かった、ほんとなんかもう。なんかそう、なんか、そう、怖いなと思いながらちょっと渡,渡しました、正直。けどまあちょっとなんか、こう。手に入れたっていう。あんまみんな見たことないだろうからね。だって俺、バーチャで東撃優勝したときに、その、優勝表彰状、あれ、東撃会場で破られましたからね、俺。<笑>普通に<笑>。で、俺もうなんかその、破られたことがショックとかないんですけど、普通になんかさ、東撃の運営とかいるじゃん。<笑>そのなんか<笑>、だからちょっとやめましょうよ、みたいな<笑>。そう、ここ、あれ、普通になんか、その、何、その、なんだろう。こわ、その、なんだろう、なんかあのね、松田さんとか見てたりしたら、ちょっと失礼だからね。ひしでさんとかはマジで。あ、ちなみに、破いたり、マックさんね、ひじてずかな。ありましたよね、そういうのね。何これ、優勝おめでとうつってそのまま、こう、破くっていうね。確かにね、もしかしたら、今だったらすごい炎上案件なのかもしんないね。当時はなんかみんなね、なんかこう笑ってみたいな。あ、アポモルさんありがとうございます。ただ昔の大会とかなんかその、借金の借用書みたいなのをか書いてるのとかもありましたよね。他の人とか。<笑>どんな感じと思って。全国大会だとやっぱいろんなとこにしてくるから、なんか,なんか起きるんでしょうね、そういうのが。<笑>なんかやっとるな、みたいな。絶対今だったらないよなって思うそういうの普通にひどいああだからゲーセンでなんか負けてバリカンで髪の毛を坊主にするっていうのとかもう本当に今じゃないっすよねまあ言うたらまあそんなに昔でもないんだけどそれもそれはそれはそ当時でも結構賛否があったいや、それ、さすがに、やばくないとか、見てて不愉快なんだけど、みたいな。だけど、その、こう、なんか、勝負みたいな感じで、こうや、やったんだけど、それでも、やっぱり、なんか、あの、まあ、俺は、ちなみにそういうの好きじゃないから。今や、今、今はもう無理だろうねって。俺、俺やんないよそんな。全然関係ない人が、その、バリカンで剃ってたよ。なんかもうなんか、エンタメみたいになってたね。
。そうだね。生だらってかあれよね。トンネルズよね。ノリがね。乗らないの枠にされるっていうのはなかったかな。そういうのはなかったけど。そこら辺はやっぱすげえなんか、運営の前であったらできる。うん、けど、運営、てかあれなのよね、昔の東撃の大会とかって、運営みんな知り合いなんですよね。ゲーセンコミュニティがやってるから、みんなゲーセンコミュニティってもう、普通に仲がいいから。うん。あと、バーチャーズはね、結構東撃をね、こう、一番に置いてなかったから、まあ、結構まあなんかちょっとリスペクトは低かったかもしれないね。今年入党行ってない。今、えっと、ばあちゃんの大会今でもやってるんですよ。あの、ベイエリアって、毎月。で、俺、いつも出てるんですけど、さすがにちょっとコロナ期間中で、で、あの、ちょっと前から、あの、大会をやるようになったんですよ。その、けど、それでも俺は参加してないですね。さすがに、なんか、俺起点でなんかこうゲーム業界こうなんか広がるっていうもしなったらとか考えるとちょっとさすがにちょっとあの休ませてくださいみたいな感じでチーム制なんですけど休んでますねうんしかもさ基本的に大会とかねああいうニュートンっていうかニュートンっていうかまあそのイベントとかはねこれとかもまあ言うたら近いわけじゃないですかニュートンは結構閉まってるね。これ何これなんか、エルシャフォン。ジョビンさん。自転車でゲーセン突っ込んでる。俺、ララポートとかもう自転車でなんか走ってるやついましたよ。ララポートの中で。えあ、あ、大阪働いてるところのゲーセンかなジョビン応援配信のチャンネル変えます。あ、ジョビンさんの応援はしてません。大丈夫ですよ。あなたのチャンネルはここです。大丈夫です。けどもしジョビンの応援してくださいってのは二人出てきたら意見変わるかもしれないです。けどジョビンの応援は待つ1ミクロもしません。大丈夫です。よかった<笑>応援く<笑>。応援許してくれないの熱いね。ていうか、基本誰の応援もなくねわかんないけど。あの朝ありがとうございます。そんなに常民さんのことがあって。って、俺、ジョビー嫌いじゃないですか。ジョビー嫌いの同い年ね。ジョビー同い年だから。あれも黄金世代。ちなみにね、85年。ちょ、覚えといて。ジョビンと一緒だから。これはロテスさん対ペルシャさんね。これ、まあ一応あのー、アバルトの大会見てるんで、ぜひ皆さんちょっとアバルトの大会見ながらね。これ、ニマトとかないよね。85年の汚点。いや、全然。いや、逆でしょ。いろんなものがあるのが85年なんですよ。だから、深みがある。深みが増えた。厚みだね。85年の。ああ、企画やったんじゃないジョビンさんね。有利フレームのやつね。しかもなんかよくわかんないまま終わったでしょ、あれ。いやもう人の引退は何もないっすだって引退してもしなくても何も変わんないのもああこれは痛いの当たったこれ死ぬおっとえっとね強達巻は確かマイナス2かなえっとトリガー中のでえっと昇竜拳があると近寄ってクソタクだよっつってやるんだけど今の状況ってぶっちゃけえっと別にゲージがないんであの EX ゲージがあんま強くないんだよねやり方としてはもう引退って言葉を俺はもう使う意味が分かんないもんい
誕生日の話すら、すらダメだね。大丈夫です。もう、あの、今日はしない大丈夫ですよ。いや、あ、R さんは結構、あ、そうそうそう、そう R さんは、えっと、今週の勝ち点が出ます。今週今週か。あの、2日後火曜日。<笑>応援、応援っていうか、あれかなまた解説おち、教えてもらうとかやんのかなゲスト、ゲスト。俺も別に50でも60でも格ゲーやってる自信はありますけどね。格ゲーがあるなら。あ,あ、R さんそれで練習したってそういうことうん、これあれ確認するんですよね。大パンで当たってたらこの突っ込んでみたいなね。持続だと大パン繋がるからね。じゃあ実況ねあけどこっちやっぱ立川和の子すごい楽しそうかもなんかあさっきだいポールさんあのそうナウサコースね勝ちたがりとかやっぱ生放送で見てもらった方がいいですか自分 YouTube 見てるけどいや全然見てくれるだけでありがたいですす生放送で見る利点ってあんのかなけどやっぱりこう視聴者数が多ければ多いほどもなんかねモチベって上がるもんだからねけど、それもちょっと矛盾してるんだけどね。うんコメントか。まあ、あれ結構コメントはこう見ようっていうあれはあるんで。けどね、あの、YouTube のコメントはコメントで俺すげえ面白いなと思いましたね。あの、人狼で結構コメントあの、なんかあの、黒人さんのやつとか見たりするんですけど、なんか、その、考えて送るから、すげえなんか内容が考察してるんですよね。フードさんに質問です。ポイズのトリガーには使われることでどの試合見てもないんですが、駒投げが追加されることでトリガー1の方がいいんですかそう。えっとね、トリガー1はね、ちょっと可能性として、今、ちょっと考えてる。ますと。けど2が強すぎるんで、基本的にはないんだけど、えっと、相手の対策がぬるいとかだったら、1もあるかもしれないなっていう。これね、すげえね、その、強さって、むずいっすよね。<笑>この攻撃力。バーンってパンチするのも、例えば右手と左手で右手のが攻撃力高いんだけど、なんかそう、右手はお腹を殴る。けど左、左手は目を殴るみたいな感じで、相手の対策がぬるいところをぶん殴ると、弱くてもそっちの方がクリティカルとか痛いんだよねで。そこをちゃんと持って俺はゲームに臨みたいと思ってるんですよ。俺の右手の火力すげえから、右手でやろうぜ、みたいな。じゃなくて、どこをちゃんとこう、やるか、で、明らかに弱いであろうものでも、一応、見、見る。そう、何が強いかっていうのがすごい難しいですよね。国の人狼でこう、ああ、ありがとうございます、神奈川さん。ありがとうございます。もしかしたらそのコメント見たかもしれないです。あれ、めちゃくちゃ俺配信してましたかね人狼感想戦。<笑>あの日。あ、ミカトリガー、もう、もう2も俺、もう超なんか調べて、弱えなーっつって。<笑>けど、結構大会で活躍するんだよね。い
や、これね、乾燥祭の米、これね、俺荒れてるっていう感じではないんですよね。感覚だと。新郎から搬送船から廃店にさす。今日出なくて乾燥船も乾燥船。あるよね、そういう選択肢あるよね。どうしようかな。今日ね、本当はね、あれなのよ。本当あのね、もともとはこう妻とデートしようみたいな話だったんですよ。今日なんか仕事休みだから、どっかなんか。あんまデートしないじゃないですか。キャラもなんかちょっと、そんな流れじゃないなっていう、あれあって、あの、配信しましょう。いや、もうデートって遅いでしょ。あの、ウーバーイーツを頼んだ時に、デートなさそうだなと思いました。配信しようと思いました。変装装しないですよ。えそう、あ、けど、そう、公表する前とかは、あれっすね。なんか、手とかは繋がらなかったっすね。まあ、俺がそういうのが好きじゃないっていうのはあるんですけど、そもそも。いや、週刊誌は全、まあ、むずいっすよね。俺は得するんだろうなとか思ってたけど、だからこそ、なんか相手を悲しませちゃいけないから、こう、バレないようにした方がいいだろうなっていうのはありましたね。デート。多分、こう、ね、山下公園とかもう、どこにでも行く。けど最近やっぱ映画見に行かないよね。あれが強すぎるじゃないですか。もうネ,ネ,ネットフリックスが強すぎるからね。こいつ記者おい,い,いないっすいないっすいないっす。格ゲー勢めちゃくちゃ硬かったってのもあるし、格ゲーはまだ今みたいに大きくなかったよね。その、例えば今だったらさ俺と船持ちが一緒に出るもしこう番組があったとするじゃないですか大会とかでその時にコメントにこいつは付き合ってるよとか書かれたかもしれないけど当時は別にそもそもそんななんか大きいところでもないしなんかそういうのなかったよねってこれの可能性であった<笑>そうでしょああね、音響ね、立川とか言ってね、なんかあの、あったよね。すごい、爆音みたいな。いや、噂はいいんですよ、俺の中で。噂は、認めなかったら俺は、あの、どう、もう無だと思ってるから、基本的に噂っていうのはね。重要なのは、本人が言ったかどうか。そう、基本的に疑惑はどうでもいいです。たぶん何も、何も問題ないです。ないです。何もないです。終わり。だって何もないんだもん。もう、もう、無理でしょ。いいタイミングでしょ。まあまあ、だから結婚したってのもあれですよね。お互いね。俺がもう全然稼げなくて、あの、よ、めちゃくちゃ悪い感じだったら、結婚はね、俺からは言ってないっすよね。俺を養ってくれ、言うてたかもしんないけどね。うーん。いいっすよ、基本的にはもう、あのもう噂っていうのはもうないです。で終わりっす。でそこで言いたいやつは言えばいいじゃんっていうな言いたいやつってかさあれですよそ噂の話じゃないですね噂とかじゃなくてねその
もし自分当事者の人は言いたかったら言えばいいじゃんってぐらい俺の中で。あけど俺、結婚プロポーズ、パンツ一丁だったしね。うん、結婚式もね、コロナの準備期間中みたいな感じでね。そう、パンツ一丁でやって、あの、パンツの中に、あの、パンツ一丁で、パンツに、あの、指輪を、入れといて、こう。で、その時に家にね、結構いたの、人が。10人ぐらいいたのかな。いろんな人が。で、俺がこうやった時に、もうみんながパーンってやってくれました。祝福ですよ。サプライズですよ。もういろんな人いましたよ。もう、グラドルとかもいたっちゃうかもう俺も問題ないですよ。俺も脱ぐと。いう感じでこうやってあげましたけからまたいやなんかねあれなんですよもうあのプロポーズってなんかあるじゃないですかその俺じゃあ結婚しようってもうなんか言ってたんですよもうすでにね。なんかその、あとやっぱサプライズ苦手だからもうこう、こう中で、じゃあもう結婚しようかみたいな話にな,なって、で、それが別の日なんですよね。別の日とかその前にやってたんですよ。どっかのタイミング忘れたけど。の後に指輪が届いたんですよ。あの、まったりさんっていうね、あのバーチャル、まあ、鉄拳での方が有名かもしれないけどね。その、指輪が届いたんですよ。そのでそれで届いてみんなでご飯食べてたからまあそれをちょっとやろうかなみたいなあそうあのね緊張すると服脱ぐやつみたいなその極度の緊張で服脱ぐ理論みたいなのがあるんですよ実際あ俺じゃなくてよこれ多分世の世間よく世の中にあるそれをやってしまったっていう話ですねそうプロポーズをやってで、でもう一回だから、第二のプロポーズ、指が出たから、その真のプロポーズをしようみたいな感じでやったっていう。あ、こなさん、あれだ。ちゃんと、ダルシム使いになってんだね。元とファン使いで、で途中からダルシムをすごい、あの、やるようになって、で、えっと、俺がオンライン大会、で、え、もちさんと対戦するときに、えっと、このさんに、あの、お願いしました、俺。本当に、あの、感謝しますか、このさん。ちなみに、今、じゃ今、今は見せますよ、じゃこれはね、あの、つぶやくとなんか言われたら嫌だなと思って、こまったりさんと、俺、最近バーベキューしたんですよ。ちゃんと写真も撮ってんすけど、なんかつぶやいてさ、なんか、あの、そんな密やんないでくださいとか言ったら超寒いからさ。今年も本当は写真撮ってんですよ。これも本当にもう密ですね。今年はこの写真を撮りました。ただ、撮って、やめました。これ、これやめようって。いいよ、岡田さん。いや、三つ知り合わせ、ほんといるかわかんないけど。え、こっから火種として、この世に出てったら、俺はまだ、いや、ごめん、シビアとこ通ってったわ、と思う。だこれむずいんだよね。これツイッターでっても俺も通ると思うのよ、基本的には。通ると思ってる。通ると思ってんだけど、ねえ。ああ、多分そう、まったりさん、そうそう。
プーとか触ったのっていうかもう,もうずっとっすよもう10年ぐらいですよもう10年は言い過ぎかあ通す必要ある理論ねあるんですよねやれることが単純に少なくなっちゃうからねそれこそさ、あのー、そなんだっけ、えっと、貴族さん、最近ね、超ね、炎上したね、あ赤信号渡って、ね、お亡くなりになったじゃないですか。ああいうのもやっぱちょっと気になっちゃうですよね。信号を見るたびにちょっとドキッとするみたいな。点滅したときにこう走ったら、みたいな。みたいなのは思ったりする。そんなあってな。だからそこら辺とかだからね、あれはやっぱね、なんか、一言ではないっちゃ一言ではないですよね。<笑>まあ名称、名は別なのはあるね。<笑>赤信号あるためにそんなないのかな<笑>まあ、アホだなぐらいだよね。あ別かこれね、そう、格ゲー論理委員会を作らなきゃいけないって、これはめちゃくちゃいいですね。これ、何がいいかって、ゲーム論理委員会じゃないのがいい。絶対に、別ゲーの、その、倫理とか、その、そう,そういうのは、えっと、格ゲーと絶対違う。けど、ボンは言ってたよ。絶対に赤信号当たんないって。俺はレッドブルに入ったから絶対に、だからもう絶対分かったんないみたいな。もう、もうあいつはもうやばい。プロ意識がすごすぎて、レッドブルに入ったからもう、もう本当にもう、別に元々悪いことやってないですけど、もうそういうものでも、もう絶対やんなくなった。プロとしてそれやんないでしょみたいな。しかもあいつはマジ、マジな顔で言ってた。マジだなこいつと思って。いや別にいいと思うよみたいな。偉い。その宣言とかまではしないかな、俺別に<笑>。別にわ、あれわざわざ赤信号渡ろうというのはないですよ、俺も。当然ね。ただもし、こう、プロゲーマーがみんなで赤信号を渡って、こう、炎上する写真があるとするじゃないですか。ボンちゃんは絶対に、あの止まってます信号信号機の前であいつはだけ絶対渡んないって言ってもしもしそういう写真が出回った時に多分そ,そ,そういう感じだと思うさ<笑>それは見たいよね<笑>確かに俺も見たいわちょっと同じ連投連,連投すんのこれどういうことこれどういうシステムですかこれコナさんさっき勝ってなかったですか連戦すんのこれ連戦システムちなみに俺は大会で錦さんに当たったらマジで死ぬ自信がある本気で当たりたくないてかこれね多分ね俺ブランカだったら死ぬんだよねブランカもう出たらもう俺もう終わっちゃいますよすごい角度リプレイ
。リプレイなるほど。僕が三丁だけバイソンを張るって張るよりなのって、まあ、張る結構いるじゃないですか、普通に。まずキャラの強さがね。えっとね、アマっていうくくりではなくて、キャラでくくりたいね、俺は。最初は。最初はっていうか。で、ブランカはもうトップクラスでやだ。めちゃくちゃやだ。死ぬ。ブランカ多分最強クラスで、もうブランカマジでやだ。ファルケは、まあ、勝ちたがりとかで結構当たったりするんで、まだ。アビゲイルもまあまあ、まあいいっすよ。あと俺やっぱ人口少ないものを俺結構練習しないっすよ。で、当たる直前になって、か、結構ちゃんと調べる。コーディー、もうーん、コーディーとかまあ、いいかな、みたいな。しんどいまあ3日使うかなメナとはむしろ俺は結構大丈夫そのシャドバーの大会とかもなんかあのなんだろうプロとかなんかデイあの過去成績がいい人とか1日目こう免除されたりするらしくてで1日目ってめちゃくちゃおもちゃとおもちゃデッキと当たってなんかもう、そ、最強デッキとかも普通に相性悪くて負けたりするらしいんですよ。だから、一回戦とか二回戦の方が、やべえキャラとあったんですよ、マジで。そこね、結構ね、多分どの、多分ゲームにも通ずるものがあって。しかも、その対策ってする意味あんのって。で、うん、一先のハイタルあるとかね。別に、あの、上の方だったんですよ。ベスト8とか当たんだったら全然いいっすよ。あ、全然いいっすよ、全然いいっすよって。むしろベスト8まで、ね、こんなね、弱いキャラでよく上がってきましたね。頑張りました、つって。もう、襲いかかりますよ。けど、一回戦とか当たるとやばいっすよね。<笑>まあ、そう俺優勝するための練習でさ、強キャラばっかったけど、それ負けんだもんな、それでもな。いや、最近自分のゲームの強さの適性ってのはちょっと分かってきたけどね、少し。だけど、その最、あの、昔はそうなんですけど、一回戦とか、もうやばい、やばいっぽいですよ。いろんなデッキ使ってる人が多いって。あ、エボのアフリカベガ。なんだっけえっ、ー、とね。えっ、ー、とね。名前なんだっけ名前なんだっけな。名前なんだっけな。名前、名前、名前なんだっけなあれ。ドクターアフリカ。みたいな名前だよね。負けたね。ねあ、そう、ドクターアフリカだね。まあ、強くなる努力っていっぱいあるからな。自分は手抜いてるなと思うところもすげえ多いからな。けど確かにギャザとかずっとプロね、日本のプロとかね、なんか一緒のイメージある。おいうマニアックすぎる<笑>コパ、コパ弱、コパ弱すらトリガー。ウィー、最強。うん、まあ、建築はね。
、あと、流行りデッキとかってやっぱね、結構、一人立て違うもんな。お着物すいっぱいあるね。ベホ、ベホマズン、キングベホマズンだっけどんだけあんだこれマジこの家。ブチスライムとかもいるし。もうなんか心とかもうだいぶかな怒られないかなもう、もうやばいもんこれ。頭おかしいでしょこれ。あ、俺次は人狼俺これ出ればよかったわこれ。騎士です。騎士 CEO これですればよかったかもしれないですね。さすがにメンタリズム発動するんじゃないこれ。騎士をこれでしたら。ワンチャン出てきたな、これ。<笑>これは俺の趣味じゃないです。奥さんの趣味ですね。占い者。巨大、巨大ドラキーとかまあ、いろいろなあるんだよね。どんだけあるのこれマジ。ありすぎるだろ、よくよく考えると。ちょっと漁ってみる。なんか、なんかあるかもしれないね。これこれ。なんだこれロトの剣。これ。もっとなんかしょぼそうだな。これ、ラーの鏡かなラーの鏡じゃなくて、なんかあれだよな。なんか、あのー、吹雪とか、あのー、そ、そっち系の、攻撃を跳ね返すやつじゃなかったっけなち、ラーの鏡かなこれ。なんだっけななんか、最後の方でね、変える盾だった記憶がすんな。あ、三鏡の盾かなそう。あ、ラーの鏡これ。これら。詳しい。マジラー、人狼ツエル。<笑>あ、それ面白いかもしんないね。あ、そういうのあるケイツケイさん、これ覗いてくださいっつって。あなたは人狼ですって。ギャーってなんですかめちゃくちゃ遅延行為だね。入試金さすげえ、もう無理だよ、こんなの。俺、勝てないよ、当たったら。<笑>強人狙っていいやっぱね、ケースケイさんにやっぱあのー、ドラクエネタを放るってのはいいよねなんか基本コードだと思うわこれ MC のは、えっと、最終兵器俺たちっていうあのー、ニコニコでもうめちゃくちゃ人気のあるゲーム実況者のコースケくんあのー、最後俺は、4人グループかな。で、えっと、キヨっていうのがもうめちゃくちゃ人気。もう本当にやばい。もうすごい。多分奥、奥稼いでるじゃない奥稼いでる説。俺の中で
。そんな稼いでないから。それ言い過ぎ一本いってる可能性ないですかけど多分、あのー、ニコニコの中でも超トップクラス。あ、奥歩く。余裕である。まあ、そうだよね。ええー。そんぐらい人気あるでしょ。の、グループの、あの、結構ね、俺話す。だから一緒に番組やったり、あの、シャドバとか、あの,の、何回も飲んだこともある。あ、普通、普通です。普通、普通の。解説の2人がメインでやってるのがスト5じゃないどうなんだいいと思いますよ嫉妬しません僕はなんで俺呼ばないんだなんでこんなやつらこいつらドラゴンボールやってるやんけみたいなキャプツブやってるやんけってなんでスト5こんな真面目やってる俺は呼ばないんだみたいな思わないよねそう昔ね梅原さんの番組の時の MC やってためいちゃんここ一本行ったことあるわからんな。いや、思ってない。いや、ガ,ガチで思ってないですよ。俺もう本当に。あ、これ、思ってるなって言ってる人は、俺の配信あんま見てない人かな。寛容の鬼っすよ、本当に。すべてを OK にしてるんで。逆にいろんな人が出てくれる方が俺はなんかあっていいなと思うね。俺ね、俺カズノコね、かなり好きなんですよ、ゲーマーとして。まあ人間も相当できてるなと思うんだけど。まあ一回人間性置いとこうと。単純なゲーマーとして、やっぱカズノコはかなりやっぱ光ってる。金マウントしないしね、ゲーマーね。どんな金持つっても俺のポイズンの方が強えからっつったら、もうグーってなるよね。そこよね。俺のミカの方がお前より強えから。の方が、まだ価値が高い。この業界。あ,あ、そう、そうだね。呼ばれないことプラスと考えることができる。まあそう、あの、プラス思考に思えるからね。鉄拳の丈太郎さん、ああ、もうなんかね、どっか会社、超大企業のみたいなね。知るかという感じですよね。一緒に飲みに行きたいって感じです。伊藤忠。友達になりたいぐらい。金で買えるもので欲しいものはないって言ってた。むずいよね。友達になりたいよね。うちなりてはへえ金あったらー CPT 回る稼ぎ方に不安かむずいよなそこら辺もすごい難しいな。伊藤忠はむしろね、自己権にもね、ちょっとね、あの、関わりがあって、あの、伊藤忠調べたんですよね。どんぐらいでかいのかみたいな。なんか普通になんかトップ、超上位でしたよね。なんかいろんなことやってて、もうなんか
、全部やってますみたいな感じでしたよ。なんか見たら。か車売ってますとか、そういう、なんだろう。野菜育ってますとかじゃなくて、もうなんか、全部、もう世の中にあるもの全部やってますみたいな。が、あの、伊藤忠のイメージでした。マジでなんか全部やってましたね。セスだねマジで全ての技持ってるもんねあれ<笑>うんジュトラさん実,実際ねあのー、強くて結果出してるしね重要よねそんたらみんなだってかみんなってさ川野もさ相当さやっぱなんかディスられてるイメージあったけどやっぱちゃんと実力でねあの、黙らせばいいし。そのこそら、ボンタってさ、最初、ね、コネ、コネデブみたいな、なんかよくコメントあって、かわいそうだなと思いましたよ。しかもマジで強いのに、みたいな。けそれもやっぱちゃんと結果とか、内容で分からせて、ブルですわ。だからなんかそう、なんかこいつ得してるな、みたいなのがあったりすると、叩く、流れは、ま、しょうがない。けどそれはちゃんと返せるから、返せる分マシなんじゃねえかなと思っちゃう。ちょっと鉄もね、あれも本当の最初だしね。そう、ジョビの話していいですかじゃあちょっと。さっきもうしないって言ったんですけど、ジョビンとかは、やっぱ言ってることと、結果がやっぱ釣り合ってないから、まだ叩かれてるのかなっていう。俺は強いから、あ、すごいなと思ってるんだけどね。あ、もう言わない。もう言わない。もう言わないです。若手のおちゃちリスペクトないのが、かいま見るのがなんか嫌なのいや、あるでしょないかな狂ってると思われてるそれこそさ、俺だって、あの、梅原バフをむちゃくちゃ受けた一人なんで、当然ね、ハードル上がっていろいろ言われるとかもあったでしょう。終わり、うん、終わる、終わる。そんなに若手リスペクト感じねえかなぁ。メスで戦えてるの、ぼんちゃん。まあ、いいんじゃない俺の目に触れてるかどうかが、え、叩きって、俺の目に触れてるかどうかが超重要だと思うんですよ。俺っていうかその、自分、うん。と俺の見てる範囲で、えっ、ー、と、何もないものはない。もうなんか地球の裏側で書かれてることは関係ない。基本的には。基本的には俺のこう、その、テリトリーの中にあるかどうかだけです。そういう、ええー、あの、感じ方って人によって違うから、ここはまたいいと思うんですけど、なんかリスペクト俺は確かに感じるのかなって。けどそう、むずいよね。リスペクトの形もさ、すごいいろいろあるだろうし、なんか人によって捉え方って違うよなって。ああ、やっぱ言葉遣いとかね。いや、これね、もうこれ逆の世界だったら、あの、ガサガサさんはもう多分ブチ切れてるよ。今の若手が、こう、今のうちらみたいな感じの、なんかそう、こう、昔からやってる、こう、引っ張ってきたみたいな人たちで、うちら、梅原さんの世代とか、うちらの世代が若手だったとしたら、もう、ぶっ壊れるよ、多分。なんだこのジジイどもは、みたいな感じで。もうど,どうしようもないからね。どうせ若い時とかね。だから、逆だったらもっとやばかったって想像するといいかもしんな、ね、い。これあの、多分やばかったと思う。入れ、入れ替わってたら、ほん、多分、<笑>見てないんじゃない人によっては全然。<笑>長く生きてるだけだなとか言ってそう。あ、あおりに行くからね。
完全に。攻撃ベスト4で当たって、おじさんチームに当たって、うちのチームは親父狩りしたいと思いましたからね。で、三立がなんかして終わるという<笑>。これ今何これは、これも録画か。録画っぽいな。やっぱゲーセンで絡まれるとかもあるしね。普通に。昔、なんかその、仲いい人でもなんか、おね、熱くなってね。だって俺がね、20ぐらいの時に30、多分今で言うと俺と同じ、同じぐらいの年齢の人に、もうなんかこう、肩掴まれて。お前、なんか大人舐めてもいいけど、ばあちゃん舐めんなって、言われたんですよ。大人舐めてもいいけど、ばあちゃん舐めるなってったら当時、それ、すごいあれですよ。あ、そう、ボーアシラ。あ、そう、抑えよくしてボーアシラのことですけど。それは俺も速攻みんなに伝えた。もう、その、言われた瞬間に。ちなみに、やっぱ俺も良くなかった。もう何年前十、十5年前ぐらいよね、多分ね。だって町田のビートライブで言われたから、すごい昔。な、舐めプレイしてたんですよ。東大生かなんかで多分ずっと俺。本気で多分。本気のナメプレイずっとやっててなんかそうかお前のやってることはまあ大人なめてるよなみたいな多分感じいやそれはいいよってけどお前バーチャなめてるよなみたいなお前のそのプレイはバーチャなめてるよなみたいな感じのふうに言われましたいや俺いや俺その時はもう普通にもうあすいませんみたいなナメプっていうか、同じ技しか打てないとか。まあ、ナメプなんですけど、言うたら。しかもサブキャラで、同大生入ってって、同じ技しか打たないっていう。なんかそういう、もんでした、ゲーセンっていうのは。本当に。俺だけじゃない。王さんも一緒です。王さんも、そんな感じでした。言うたら。と言われて、いやだから俺もそっこみんなに報告しました。そっこ報告。ムッキーさんに絡まれて<笑>、なんか、大人舐めてもばあちゃん舐めるなって言われたって。けどやっぱ仲いいから、その、ムッキーさんも熱くなって言ってるから、で、そっこそれ超、なんか、ギャグみたいになって。ああ、怖いよー、みたいな感じで、その,その後も普通に付き合うって。なんかカラッとしてるんですよね、基本的に関係が。それでなんかそう、なんか長くな,な,なったりしないですよね行動改めたいやあれ全然改めなかったっすよ俺他の人とかにも言われたことはあるけどそれは別に俺だけじゃないです当時ゲーセンで絡まれるってのはもう結構多かったと思う俺,俺以外にもじゃあ俺は多分言うても絡まれてない方だと思うあの俺人をかなり平等に見るんですよだどんな人にも団員戦入ってたりするんですよ。同団員戦。サブキャラっていうか、もう同じ俺が同じ同団員がいたらもう問答目で入るんですよ。もう,もう本当に。とかやってたんで。それも、しかも俺だけじゃないです。もういろんな人がやってました。キロフィズもまあ面白い人ですからね。なるほど、若手になんか変なことやられても全然、だいぶっす。あ
確かにね、アシラさん、確かに、若手プレイヤーな、なめっぷされて、大会とかでなめっぷするとかね。<笑>大パンとかすごいあったっすよね、昔ね。今はどうかわかんねえけど。やっぱなんかそのこなんだろうこの人に怒られるのは確かにや,やりすぎなっていうのはあったりするアシュラとかそう某アシュラとかに絡まれてもこれは俺は悪くない可能性の方が高いと思うけどそうじゃない人にこう言われたりするとこの人普段マジで怒んないよなみたいな普段全然熱くならない人に言われたらこれちょっとまずいんじゃないかなとかは思ったりはしますよねまあ、オンラインでね、わーわー言って、家族が見てたらちょっと嫌だろうなと思いますよね。でも、大さなるとも大丈夫です。でしょ絡んでくんすよ、それで。おっさんが。だからもう大丈夫ですよ。コメントで、コメントで何か言われても大丈夫なんです、基本的に。直接食らってた世代なんで、もうかなり防御力高いです。たた、叩き上げられ方が多分違いますね。大パンとかもう調子してるやついましたよね、昔ね。けど今じゃもうないんだろうな、そういうのも。いや、それはもう、基本っすよ。めちゃくちゃいました、コイン落としに。グフのタックルしてるやついましたよ。あ、けど、船橋の俺の地元のゲーセン、また一つ、船橋チャリオットっていう、ばあちゃんがすごい、今でも盛んなゲーセンがなくなっちゃったりして。秋葉も、今、ばあちゃん、もともとなんかね、まだ、いまだにね、十何セットとかあったのかなもうめちゃくちゃ多かったんだけど、4セットにされたとか、最近すごい減らされてたりするんですよね。ああ、どうなのコロナはもうあるんですかねあのね、千葉、チャリウッドって多分パチア系列だったと思うんですけど、パチアがやばかったんじゃないかなコロナで。ああ、そうっすね。船茶、閉店。だから船橋の昔からあるゲーセン、多分ほぼ、ほぼ全滅。とか全、全部なくなった。多分これで。ふ<笑>ん。あ、クレーンゲームね。結構前に話題になったやつですね。な、これ。賞金。な、これ、今もいけんのこれ、今いけんのこれ行くか<笑>これ行ってみるか<笑>寄付しようこれこのお金をどっかにあこれこれ無理<笑>ちょっとポポケで登録の方お願いしますマックス99九千九百円でしょで超早くて70秒でしょ ?7000 円とか無理だろもう締め切ってる。券2000円で買うよ、券2000円で買うよとか
言ってたのはこれは昔あったかもしれないですねそういう今もそういうのないでしょうけどねそのぐらいゲーセンってのはもう何でもありだった気がするいい時代だった確かになゲーセンじゃないとできないゲームゲーセンゲーセンはいいや今この空間を超えるものを用意しないといけないっすゲームしながら今好きな人と電話もできて知らない人と会話をするしかもね配信を見ながらねそれを超えないといけないのは相当大変だろうなって思いますねいや KK さんとかもやっぱちゃんとねあのー、俺しばかれてるの見たことあるし<笑>昔やっぱヒールっていうのもちゃんとある,ある程度やっぱあれですよリスクがあ,りあるなと思いますよそのちゃんとやっぱ食らうっていうちゃんとしばかれてます大丈夫です大蹴りした瞬間なんか普通にひ引きずられてました<笑>そういうのもあ,ありましたよねって見たこともあるという。どういうこと俺はね直接縛られたことないですけどだから某プレイヤーにビンターされたことありますよ。VF1 年戦争いや本当にこうしばかれたことはない本当にそのマジでやばいやつもうなんかもうこうなるやつとかはないですよいやこれでもしばかりじゃないしばもう全然しそ,もうそんぐらいだったらいいっすそんぐらいだったらもう全然何もないっすまあそうよねトーマスさんとか俺もうなんかもうジェフリーのあの昔の上刑事の大団多分みんな死んだのでもう普通になんかカラオケでやられることあるもんもうしばきとかじゃなくてもうただ普通に痛いもうなんかこう上からこう降ってくるみたいなギャグですよじゃあ某天使は全然ないですよ某天使はあのむしろ俺時代が違うからねほうまあ、そうかなああけどね確かにいや本当にないですよしばかれたことはカラボンあんのかなあ脅されたこともないかな脅し脅し脅しなんてしねえか普通だって王さんは14歳の時にだって絡まれたんでしょその新宿のゲーセンで。だからもっと、俺の時代のもっと前、もっと、本当にもっとやばいと思う。王さんの世代王さんが中学生の時の、その、バーチャツールの時とか、もう、本当に多分、俺の時はまだ多分ね、それでも、今言うとやばいって思われるかもしれないけど、多分、相当マシになったと思う。バーチャ通じだよね。俺バーチャ4だからさ昔
話。いや、けどね、もう一個ね、今、あの、8時になったら、格ゲーマー人狼が始まるから、その時の俺の立ち回りどうするかっていうのをちょっと考えないといけないというふうには思ってます。ハイザーソニックニスポレーそこれ。もう、しかも多分その、囲まれたって多分、囲まれ方が多分全然やばいと思いますよ、多分。その、多分、ま、あ本当になんかよ、良くないやつだと思います。ハイザルとか別に痛くないしな、当たっても。梅原さんって、今日人狼出るのか。すごいあれだな。すごい一日忙しいね。梅田さん疲れてると結構出ると思うしな,なんかあ今日の人狼半分ぐらい知らないんだああまあ確かになルンさん怖えよな普通にな向かいや、ハイダラだって向かちゃんあのペラペラっすよ。全然。けどやっぱ人が飲んでる飲み物にタバコ入れてくるやつはマジでゴミだなと思った。あれ飲んだ時の不快感本気で半端なかったしな。しかも俺ドクターペーパー飲んでたから気づくの超遅くて。俺普通にゲーセンでなんか、その、戻しましたからね。全部じゃないけど。あ、やばい。た見たら、あの、なんだろう。狙って入れてない可能性もあるんですよね。まあ、もう普通にもうなんか、なんなのかなみたいな感じですよね。けどね、昔のゲーセンって、普通にタバコ吸いながらみんな歩いてて、そこら辺にある缶,あの缶とかにも入れ,入れるやつとか多かったから、多分全然あるんですよね。そう空き缶だと思って俺のドクターペーパー行って飲んでおかしいなと思って飲んででこう振ったらカラカラみたいな感じで落とすあこれ多分ね結構いると思う食らった人は。ペッパーね確かにコイン投入口あえないしてる人はどうかな<笑>まあ普通に床とかも超普通だったしねなんかねいやあとは味でだから確認したんですよこちなんか毒ペン飲んでたなそろそろ妻起きるかちょっと
ょっと誰が出るのか見てみようかな、人狼ね。誰がいいんだろうな。ローラーってどうなんだろうな、ローラー。あーね、シュートね。シュート結構うまいんじゃないか今回若遠かった。流星もいんの今日は時戸さんバルトじゃないんですよ。今日はね、時戸はあれに出てましたよ。あのー、もう一個の方。なんか、なんか出てました。準優勝でした。今回ね、あ,あのね、これね、今日は多分解説はやらないかなと思います。ドクラあたりに、えっと、レイドを渡そうかなぐらいの。だからあれですよ、あのー、いろんな人をこう、増やす。いろんな可能性を増やすっていうのが、すごい、重要だと思う。あれ、流星は、多分みんな好きになる可能性がある。本気で、危ない。あの、殺すとか言葉を使う可能性がある。その時に、初めて見た人は、だから、あの、先に俺がちゃんと説明しておきますよ。だから、それを初めて聞いた時にみんな、こいつ危ないやつかもしれないと思って、ビクビクするかもしれないじゃないですか。けど、流星はその言葉を使う可能性があるんで、一応覚えておいてください。しかも、殺さないです。その言葉が出てしまう。っていう。だから、あの、引かないでくださいねっていう。流星は俺はやっぱ期待しますよ、今回。流星一発的やる<笑>。流星一発的やるかもしれないですね。さすがに超えてくるみたいな梅ちゃん勝つには家燃やしに行くしかねえなと<笑>面白いんだなあいつ確かにね流星やっぱ海外大会でもねまあ,あもう特別悲壮感があったねなんか R さんとリスナーさんかえ、俺、カメラの画質は前からいいっすよ。もっとよくできますよ、なんなら。ほら、これ光、光があるとね、これ陰影っていう、陰影があると、もっと、こう、もっとよくなるんですよ。しかも結構痩せて見える。あの、光魔法は使った方がいいっすよ。<笑>リセループの話やばいよね。<笑>これはね、眩しくないですけど、あか、あ、結構明るくなって、あ、明るく、熱くなる。ちょっと、ちょっと熱を感じるね。だこれは俺のっていうか、もうそう、あの、奥さんがこう、使ったりもするんで。照明ない方がいい。これね、やっぱや、すごいやり込みが必要で、これカメラの位置っていうかね、多分あれなんですよ。もっとね、なんかね、こう、こういう感じだけど、光は 100% あった方が良くて、多分直接当てすぎたんですよ、今ね。これなんかね、やっぱね、あの、写真撮るときも、俺もうずっと、もう、奥さん俺こう撮ってましたから、こうって。こう、こう写真で、こう、こう、こ,うこんな感じで。まあ、もっと、あの、一眼レフだったんですけど、こういう感じでもうずっと。あ、いいよ、みたいな。あ、いいぜ、みたいな。おいいな、おい、みたいな感じで。あの光の当て方でやっぱ見方って違うんですよね<笑>これはあの光ですこれメラメラみたいなもんですこれいやいやいや黒目リング映るやつじゃないですこれ普通に光光っすこれつくかな,なんかなんか変な変になったらごめんなさいねほ
こうやってこうこう光って超なんかあって当たり位置でやっぱ全然見え方が変わるみたいなこう下がるんですよ。一番よく映る。もう大さんとかの方が当然詳しいと思うんですけど。ただこれやっぱ光量が少ないんで、となんかこうかカメラあるじゃないですか。このカメラのこ,これを今こう今、こうやってやるんですよ。今あのカメラにかけたんですよ。そうすると正面からあるとかで、多分そうやって使うんですよね。でこ,うこ,うこうやってやると。そうすると光が。みたいな感じで使う。なんかいろいろね、さすがテクニックありそうでしたよ。だから、結構カメラってやっぱいい趣味だなと思った。面白そうだなと思った。そうシュープレイに乗ったぞ俺が撮ったねふだから奥さんは撮影しないですねあんま興味はないですからねどっちかっていうとねしかも俺のあの照明講談で激アサですからねあとねそうこう映るっていうので、あれがありましたね。えっと、ブルーライトの、か、あの、メガネはめちゃくちゃ配信と相性悪い。なんかもうむっちゃ光るんですよ、メ,メガネが。それ、それだけでブルーライトカットやめようかなと思いました。なんかこう、大会とか出たりとか、なんかいろんなもので、あの、なんか撮影しますってなった時に、ブルーライトカットがもうめちゃくちゃ悪さするんですよね。そう、ああいう反射が出ちゃうんですよ。だから基本的にあれってなんかやり得なのかなと思ってやってたんですけど、結構、その、だ使い分けをしないといけなかったっすね照明写真使えないんだもう使ってきゃ怒るけどな,なんかメガネの人とかも結構あのメガ,メガネの中あ,あのあのブランドの人とか結構あの話,話したんですよねもしかしたらこうスポンサーじゃないんだけどなんかいろいろなんか面白いことできそうだなみたいなを一回話し合ってた事件のそれ団子さんとかその,その相,相手とも交えてメガネいやメガネするとねこう痛いんだよね配信中とか耳があそうフォーナインズねそうそうそうそうフォーナインズさんあのゆうゆうさんとかはつめちゃんとかもやってたかなまあ、ちなみにフォーナインズだと話した。で、なんかね、結構ね、面白い施設持ってるところで、あの、そこを使って自己研で、目の反射とか、そういうのをできないかみたいな。っていうのをこう話したんですよ。俺、お金の交渉とか、お金の話はそもそもマネージャーいるんで、なんですけど、俺、なんかそういうの超苦手で、自分の体を渡す代わりに、そういうなんか施設とかでなんか調べることができたらすごい面白いなと思って、そういうのはなんかちょっと話したりとかしましたね。うん、やっぱ、ね、ゲーマーって目がさ、相当重要で、重要っていうかまあ、当然重要な要素だと思うから、そこのね、メカニズムみたいのがわかるといい,いいなっていう。ふうにはね、思いましたな。
グラは何やってんだドグラスとかやってんのかどうしろくの訓練はしてないっすね。時々一時期したっぽいけどな。あ、ボスクさんありがとうございます。えー、マジでえー、俺もキシパと超やれてんだけど。<笑>俺ねー、ストリートファイターリーグの選手やっぱ誘うの苦手なんだよね。てか、あの、こう、相手の気持ちとか、わかんないから。この写真やばいそんないい写真いいだろ俺,俺の方が見れないけどあーこんな感じだったなこれ撮ってんすこれいいよーって俺だけにしか見れない顔を出そうかみたいな感じもうよくわかんない感じで撮りましたわいいよみたいなしかもこれやれるのが俺の明らかに強みではある他の人はやっぱできないじゃないですかそこをやっぱ出していくっていうのは重要ですよね写真だったら何もないっすどんなに坊主家さんそのなんかその溜め込んでんすかあ、これ、これ、これ、ほら、ほら、使ってるよ、ほら。ほら、これ使ってるでしょ、これ。こうやって撮ってるんですよ。ただ、倉持ひよりました。私が写真、いろんなところの鏡とかに写ってるやつは、さすがに、あの、ファンに対して、多分申し訳ないなっていう気持ちで、多分やんなかったと思う。そこはちゃんと、区切ってきたと思う。俺、これ、すげえ面白いよ、つって。おまーす、おまーす。そう、そこら辺の正解ってすごいむずいっすよね。スポンサー一口いくらからですかわかんないかな。わ<笑>かん、確かに。ないよね、なんか、あんまり。むしろ G スターとか、あっちがすごい、なんか、伸びてくれると嬉しいなっていう。ふうには思ってる<笑>けどやっぱこう大会海外海外行ったくて今の大会をこう見るとなんかいろんな人をこう呼ぶっていうやっぱ傾向なってるのはいいよな。なんか最近ってツイッチってやってないメンバー登録作ろうチャンネルメモ変える。梅原ラジオを倍して、するする、するね。するね。するよっていうか多分今週別にためとく理由はないと思うんで言うんですけど今週寝ます。今週の、なんかね、あの、火曜勝ちたがりがあるんで、水曜にやるっぽい。けど、リモートよね、いつもね。
今日決まりましたむしろうわっ嬉しいと思って何やんだろうって近況報告がするのかな二人の<笑>あ,ありがとうございますありがとうございますあすごいあいいこといいことを言うとなんかあれすごいみんな嬉しくてお金を払ってくれるこのシステム最高やうん。いやーねー、俺ねー、ズームのみとかちなみに全然好きじゃないですからね。あ,ありがとうございます。おが、おが、もう、おや、おやかけ、もう、がのカフェ、うんこ、ブリブリマンさん、ありがとうございます。すごい言いにくい。おいおい。よ、ありがとうございます。ありがとうございます。な、どこだ、なまけ、な、奈良県、生駒市、ありがとうございます。ずんだクランチ。ね。ずんだ好きっすよ、俺。好きな、えっ、ー、と、豆の一種ですね。終わりです。お湯、お湯かけて、さん。ありがとうございます。でてさん、ありがとうございます。ズームのみ。なんかね、ズーム飲みって、魔王を持して飲む感じがしちゃう。別に、飲むしっていう感じ。なんかわかんない。だから、ズーム飲みがなんか、体感として苦手な理由は、飲んで、なんかみんなで、普段とは違うテンションのことやろうぜっていう風なのが見えちゃう。ってるのかもしれない、俺の中で。だって別に、飲むし、その、関係なくその。うん、だからなんか、なんかその不自然に感じちゃうのかもしれない生きってるのが嫌っていうかなんかそうなんか特別なことやんないといけないとかねシャネ構えすぎ<笑>まあそれはあるかもしれないなまあ俺も人狼同じ理由であんま好きじゃなかったしねもともとんで魔王自身嘘をつかないといけないんだって嘘ぐらい普段からつかせろよって思ってましたからねポコさんムファスさんありがとうございますだからその、だからその同じ理由なんですよ。なんでそのなんか普段なんかその、何その免罪符手に入れて嘘つくのみたいな。思いますよね。そういうとこちょいつもうん飲み屋から配信して配信できる飲み屋開拓した方がいいのかなわあ水曜じゃなかったらあったなダムさんいないよ二人じゃないわかんない。俺基本的にもう、オッケーすべてあもう何でも。ペロペロペロペロペロペロペロって感じで行かしてもらうんで。オーロケです。二、まあ、人だと思いますよ。まあ、この題材は何なのかわかんないですけどね。あ、ゴンタさんね。ダンゴさんじゃなくてゴンタさんか。<笑>ダンゴさんに見えた。今日はあの、もう途中で、あの、どぐらに、えっ、ー、と、渡そうかなと思います。ただ今、じ、どぐらい今配信してるんだけど、これ一回切りそうな気配あるよね。まあ、いつもの流れだとね。なんかトークネタ持ってった方がいいんじゃないのいや、まあその一つはニューフードよね。ニューフードはね、あの、渡します。言います。俺最近気づいた、俺が良くなかったこと物事を決めつけるっていうか答えありきで話すことまあもう僕は減らしていきますって多分
これも決めつけなんですけど、梅原さんは、喜んでくれと思う。お前の悪いところだったな、みたいな。ああ、家帰、俺ね、一時期ね、家の目超やってる時あったんですよ。なんか、あの、カシスオ,オレンジとか、と俺、ディタグレープ、ディタがすごい好きで、ディタグレープルーツ毎日飲んでる時あった。ほんとずっと家で。美味しかったっす。だから本当になんかね、そう、なんだっけ、ドン、ドンキとかで、いろんな、こう、お酒を買って、そう。で、自分で、あの、割って飲むみたいなね。ダメよ。やっぱり、ここは、ちょっと、あの、投票したら多分需要あるじゃんってなりそうなのもすごい怖くて、やっぱりあのね、黒人さんの仕事を、そう。俺は黒人さんから、終わった後に、レードをもらうっていう、ものすごい役割があるんですよ。もう、だからもう黒人さんに対する、もう、ちょっとでも、こいつ、足引っ張ってんな、みたいな。少しでも見せたくない、まだ。どっかで行くと思う、どっかタイミングで。俺の癖で行く、役割は、役割じゃない。もう勝手に、勝手に役割にしたんですけど。あの、ここはもう本当に、あの、穏便に行きます。いや、むしろ逆に、こう今、すごい見てくれてる人多くて嬉しく、超嬉しくて。これを、もうこう。どうぞ。これで、これである。今日人力の感想じゃちょっとさすがに。あれかなむしろ夫婦配信の方をやりたいなと思ってるぐらいなんですよ。でも,もっとやりたいんですよ、僕は。夫婦ガンダムはね、やっぱね、新たに9000を払わないといけないっていう、その敷居高さに日和りましたね。そう、クラムチミックは鍛えたい、鍛えたいよね。ペックス以外。ペックスはね、正直俺自体もそんなにやりたくないんですよね。なんかあの、ツールみたいな感じです。今はね、なんかやっぱが、今ね、やっぱね、ストファイブっていう当然こう、中止となったものがあって、そうじゃないもの何なのかって言った時に、前はペックスだったんですよ。けど、今はやっぱガンダム、そしたらやっちゃう。その、その、第二の選択肢になった時は、やっぱり、ガンダム選んじゃう。そう。で、まあ、みんなで、あの、じゃあ、ベックスやろうよってなったら、おやるやるっつって、面白いからやろうよ、みたいな感じ。多分一人だったらやんないと思う。で、バルラントはもう多分やらない、全然。あんまり、だったらベックスやろうかなと思う。そう倉持さんね女性リーグがあるんでねちょっとやんないとねいや立川がねあいつめちゃくちゃやると立川がねみんなにさ誘ったのよこい,こいつねこうなんか今あの出てるやつねアバルトの風呂さん100日でマスターに上がるやつ一緒にやんないっすかみたいなでその時にやっぱ思うんすよこいつ絶対持ってるなみたいな絶対いく、無理じゃんって。で、なんか模型とかも誘われたりしたんですけど、や、やんないっしょみたいな思ったけど、まあなんかもうちょっと時にやるやるやるやるって言った記憶あります。おやろうやろうやろうやろうやろうやろうやろうやろうみたいな。けどやっぱ、けど俺はやる気なかったです。立川もやんなそうな気配がしてる、やっぱり。そんなことやろうとしてんのああ、そう。え、倉持強いっすよ、普通に。ニャンピオレンジね。グラマスとかきちいだろう。え、俺助走して出たら炎上すんのかな。
替え玉。<笑>手だけ俺やっちゃうみたいな。相当だね。えっ、ー、とね、十、十二月かなんかに出る、その、なんだっけ、原神あ、タピオカありがとうございます。ちょっとそうね。小杉さん頑張って。あ、クロスプレイ早きてほしいな、エイペックス。エイペックス、クロスプレイ来たらもっとやるかもしれない。はつめ、はつ、はつめちゃん。はつめちゃん今日出ないでしょああ、そういうことか、その。スト5のその女性の大会か。あるかもね。えっと、格ゲーを女性プレイヤー少ないね。やっぱり俺 MMO やってるじゃないですか、今。めちゃくちゃ多いっす。トラハとか女性めっちゃ多いっすね、あれ。ぽんちゃんキャリーできねえよ今俺270万200万270万とか増えたらしいからねトロトロまだやってますポポールさんがもうやめたと思ういまだに俺も2万7000円ありますよ今戦闘力めちゃめちゃ高いですよ言うても無課金でやってますムカキンでやってますよ、MMO。携帯ゲームですけどね。ああ、タピオカありがとうございます。ユーザーさんありがとうございます。そう、もうね、トラハって言いますね。ロルはねー、ロルは本当になんかもう案件できてほしい。本当に。頼むと思う。自分の手でロルはやりたくないんですよ。沼にはまりそうで嫌なんですよ。DVD って梅原さんまだ買ってなかったトラハスかガチで面白さ怪しいっすよ。あの、怪しいっす。だから、ああおすすめしないっす。<笑>なんか、それあるんですよ。なんかそのタバコも、この動作に依存してるとか。ゲーセンも、ピークがお金を入れるところとか。俺の中のトラハも、そのなんかそういう感じ。ゲーム性かどうかわかんない。そのもう、ルーティーンっていうかそこそこ。朝7時に起きてしまうみたいな。それが MMO。だからなんか違うことがあったら速攻やめれる。で今はだから俺もうそのか体つきはもうできてて。ロール、ロールね。ロールはね、沼だからね。怖い。ロールは絶対やるのがいい。ロール案件規模。マジで。でも、ロールはもう俺、もしろ案件来たら何やるかも決めてて、ロールは案件来たら俺石井プロのに弟子入りする。ここ決めてます。それは石井ちゃんにも言いました。もしあの仕事来たら石井ちゃんに教えてもらいます。それがなんか一番面白そうだなと。で来てないですよ。い、あの、もう、その、その話すら全くないですけど、もしいいですよ。そう、そう、そういうふうに思ってる。いや、石井プロっすね。いや、そのね、その下手なしっていうのが、どんだけ下手なのかってちょっと見てみたいじゃないですか、その世界線。その、俺が知らないところで、石井プロがどんなんかめちゃくちゃ雑魚だとか、こいつはもうやばいぞって言われてるけど、実際触れてみたらどんだけやばいかってわかるし、それがわかると嬉しいじゃないですか。いやそ、そこを知りたいんですよ。ロルの石井ちゃんのそのダメさっていうのを見てみたい。ちゃんと。って思ったより、すごい、いいかもしれないしね。そう。しかも石井プロに負けた、石井プロになんか言われたら嫌でしょ。すごい練習材料だよね。
。あ、じゃあ、ドグラそのままやる感じだ、配信。あ、確かに。次俺、メモやるときに、本当にみんなでやりましょう。フード軍団。フード教を作りますよ。ケインさんとかも教えて、もうや、しゃ喋りたいわ。俺、俗物かもしれないですわ。なんなら。そうっすね。作り直した。枠取り直して、ドグラ。いけるあ、じゃあ、えっと、今日本当にありがとうございます。今日ありがとうございます、本当に。また、雑談したいと思います。じゃあ今日は、あの、ドグラに、ドグラでいいですかこれ一応聞,く聞いとこうかな、これ。あの、やっぱあの、もう決めつけちゃよくないんで。誰かにレイドしようかなと思うんですけど。どうすか誰でがいいかな大丈夫ですか本当にですか俺の意見じゃないですよ。みんなの意見ですよ。ありがとう、食べごはんありがとうございます。カムキ飛ばすな。一票入りました。予定調は。やだ。上がりだしね、オッケー。カウキリでもいいよ。あ、だいぶ。あえ。カウキリ。ドグライズ、なんか問題あんのか。<笑>ちょっと、結論ありきじゃないですよ。国字座はね、多分、大丈夫。アンケ、アンケ取ってみる。アンケ取ってみるわ、一応。これ。え、これまだ始まってないってことよね。ああ、じゃあちょっと、あれやってみる。投票、投票してみるよ、投票。投票。レイド先。レイド先でいいですか。選択肢ってこれ2択えっ、ー、と、カマキミートだけし全部悪口の方がいいですかデブとかの方がいいですかデブだとあれだな黒人さんと思っちゃうなミートだけし基本的にはあれじゃないかい流星はなんだ目がやばいとかにする。目がやばいやつ。あ、ミードさん無理か。ミルダムじゃないか。えっと、あと、ガチ君か。ガチ君、ちょっとなんかあんま、怖いわ。わや、わや。ガチ。三択三択にしとく三択。三択にしとく三択。うん、初参加の人がね。初参加の人がいいなと思います。これは、この、ここがちょっと出しちゃいます。はい。おっ目がやばいやつ強い目がやばいやつ強いあすごいいい勝負超いい勝負超いい勝負もはや名前がわからないのにすごい入るすごいもうつ,つばぜり合い完全にもうみんな散ってほしいこうおのおのおのおの散ってほしい散,散,散ってほしいですけども,もはやここまでいくとおほいすごいすごい、ワイヤー伸びんの、ワイヤーここに来たの見んの、ええー、ちょっと待って、これ。すごいな、これちょっと、もうちょい、もうちょい、もうちょい、これ多分もう、流星しかもやってない。流星やってない。おい、マジか。完全にドグラに行く気でしたよ、僕は。うわ、これか。これが俺の今感覚の違いが出たんだ。多分。投票頑張ってよ、よ。いや、投票十分でしょ。3分の1も投票したら十分でしょ。
、これね、どうせ最初ちょっと下ってるからね。ここや、ワイヤーに行きますよ。これ俺の感覚だともうドグラ症だったんですよ。むしろ俺ワイヤーはないと思ってた。これ、あれだね、確かに、これで俺がカマキリ押してったら、言うたらね、ワイヤが好きな人の方が大多数で、ねえ、何これみたいな。思ってますよね。いやいや、俺好きだし、みたいな。カマキリ後半すごいのに。そうっすよね。あと俺のあっちになってましたよね。あいつの良さ分かってないのになんで、みたいな。お前の方が不にぐれじゃないか、みたいな。ありますよね、これね。これ、ワイヤー。ワイヤーがもう、ものすごい独走、独走してきました。独走状態。<笑>ワイヤーの独走状態ですよね、これ。2時。<笑>ニュース始まったニュース始まったよ。これワイヤー行きますよ、これ。あと一応2分あるんで。相当差つきましたこれ。10票車。いけないっすこれ。これ一応、まあ、試合中始まってもいいっすもんね、別に。いつやってもいいもんね。これもう、5分待つじゃあ。これいいのみんなもう投票したほら、動画が伸びてきたよ、動画が伸びてきた、動画が伸びてきた、動画が伸びてきたよ。相当。動画って基本的にやっぱプレイもそうなんですけど、最初はやっぱ何よくわかんないプレイして、後半すげ伸ばしてくるから。なんか本当に、最後のラウンドだけや、ジャンプチューチューとかで対空してくるから。ほら、カマキリ、カマキリ伸びてくる。おらおら、カマキリが伸びてく。<笑>ここで手を止めなかった俺、すごい偉いかもしんない。これも、あともう1分50秒で終わりなんで。もう、俺もう押さないよ。ここで俺やったら、こう、人が介入しちゃうから。こう、人介入しないから、ここで。こう、組織票、もう、うわぁ、ご用さ、ご用さすよ。これ見,見て、これみんな、これで選挙に行こうと思う。これ1票って大切じゃんって。実は、こう、な、何百票の1だから俺いいやと思うかもしれないけど、これ今みんな選挙に行こうと思うでしょ、これ。これだったら。これは票入れようと思う。これは。これで、これすごい重要なのが、こう実は本当に裏で組織票があって、残り時間10秒で一気に投票するの。10票とかで。これで一気に逆転できるなの。これすごい重要ですよ。これ実はこれ、目がやばいやつとかもう相当これあの、実はみんなでこう、抱えてるかもしんない。これっすよ。これが選挙っすよ。残り時間あと40秒っすよ。うわぁ、もうやばい。これ同票だったらどうする同票だったら。これ同票だったらどうするの同票だったらどうするこれ。同票だったら。先に聞きたい。同票だったらどうするか。同票だったらどうする同票。これ同票になる可能性超あるよ、これ。もうここまで行くと。目がやばいやつになる、同票だったら、これ。<笑>あ、どこ15秒、どこ15秒です。残り、7、6、5、4、3、2、1、0、0終わりました。圧倒的な、大差で、和への勝利です。じゃあ、し。<笑>じゃあ、これで、えっ、ー、と、レイドは和への渡しますと。これ面白いね、確かにね。和への逃げ切ったね。で俺今、ドグラーまで打ってたからね、俺。普通に。じゃあ、あの、これで。ありがとうございます。じゃあ、送りまーす。なんかこう、準備してったら負けだなと思って。あ、しっかり準備せずに。何にもやんないで。男っす。男っす。さすがですね、分かってますね、水さん。